স্টার্ট করে দেব হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম এই মুহূর্তে মনে হয় আমাদের সাথে বেশ কয়েকজন আপনারা অ্যাড হয়েছেন তো আজকে আমাদের টপিক গুলো নিয়ে একটু বলবো যে আমাদের এপিসোড হচ্ছে 4 5 6 তিনটা হবে আর আমাদের টপিক গুলো হচ্ছে আর ইন্ট্রোডাকশন টু ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ড এবং ফন্টেন্ট নিয়ে বলবো যেখানে আবার আরেকটা এপিসোড 5 এ থাকছে ইন্ট্রোডাকশন টু থিমস যেখানে ফাইল স্ট্রাকচার এবং ট্রাবল শুটিং নিয়ে হবে এবং ইন্ট্রোডাকশন টু প্লাগইনস ফাইল স্ট্রাকচার এবং ট্রাবল ট্রাবল শুটিং এটা নিয়ে আমরা আবার বলবো আর এই সব সেশন গুলোই কমপ্লিটলি বেঙ্গলিতে হচ্ছে তো এর আগে একটু বলে নেই যে আমি আপনাদের সাথে এই মুহূর্তে কো-হোস্ট হিসেবে আছি হচ্ছে আফরিন আর আজকে এই ফুল সেশনটা হোস্ট হিসেবে রান করবে হচ্ছে আবিদ হাসান আর আমি ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে একটু শেষ করার সাথে সাথে রবিন ভাই হচ্ছে একটু কথা বলবে আপনাদের সাথে জাস্ট কিছু বিষয় নিয়ে তো এখানে আমি মনে হয় বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজের বাইরেও কিছু মানুষ আছে যারা জয়েন করেছেন তো তাদের জন্য হচ্ছে যে ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ইফ এনি টাইম ইউ ফিল ইন কনভিনিয়েন্স অর ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এনিথিং ইউ ক্যান লিভ দেয়ার ইজ নো ইস্যুস বাট ইফ ইউ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ ইউ ক্যান কন্টিনিউ ইট অ্যান্ড অ্যাজ ইউ নো দ্য টপিক সো ইউ ক্যান আস্ক এনি কোয়েশ্চেন and it will be very great and uh, we will uh, try to answer you and get back to you uh, so this is all for me I, i i want to share this information and if uh, further and in future if this session will be good for the beginners as well so we can uh, continue with uh, this session in english also but it's the future plan so thank you so much everyone who are joining here so ajke ei muhurte amra jara achi to chotto kore nijeder introduction ta dibbo তো ফার্স্টে আমি একটু ওয়ান বাই ওয়ান নাম বলে বলি আপনারা একটু কাইন্ডলি আপনার আপনি কি কাইন্ডলি একটু বলবেন আপনার ছোট্ট একটু ইন্ট্রোডাকশন যে কোথা থেকে এসেছেন কে আক্তার আমার নাম আফরোজা আক্তার আমি অ্যাকচুয়ালি বিজনেস গ্র্যাজুয়েট একদম দেখলাম কথা যারা একদম বিগিনার লেভেলে তাদের জন্য এটা করা দেখা যায় যে আমাদের কোম্পানিতে যারা নতুন ফ্রেশাররা জয়েন করে বা ইন্টার্ন জয়েন করে তাদের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা একদম হ্যান্ডসন না করে কিছু যদি আমরা আগে থেকে প্রিপেয়ার করে রাখতে পারি তাদের কাজে দেয় হ্যাঁ প্রথম তিনটা এপিসোড ছিল আমাদের কিভাবে ওয়ার্ড প্রেসের এনভারনমেন্ট সেট আপ করতে হয় কিভাবে ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল দিতে হয় এবং কিভাবে সার্ভারে মাইগ্রেট করতে হয় তো এগুলো ছিল ইনিশিয়াল রিকোয়ারমেন্ট এখন আমরা আজকে নেক্সট তিনটা এপিসোড আমরা শিখবো ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড হ্যাঁ ওয়ার্ড প্রেসটা কি বা কিভাবে এতটুকু আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ আফরিন আপু আর রবিন ভাইয়া আচ্ছা আমরা হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে ফোর্থ এপিসোড আমরা আসলে এর আগের কয়েকটা এপিসোডে খুবই জাস্ট বেসিক জিনিসপত্র শিখছি যেগুলো হচ্ছে যেমন ওয়ার্ড প্রেস সেট করা 
জাস্ট তারপরে মাইগ্রেট করা এগুলা তো আজকে হচ্ছে আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্রেস এর ভিতরে ঢোকার পরে আসলে কি হয় হ্যাঁ মানে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্রেস যেহেতু আমরা সেট করে ফেলছি ডান আমাদের লোকাল ভাবে আমরা সেট করছি লোকালি বা যেভাবে হোক লোকালি সেট আপ করছি তারপর হচ্ছে যেগুলো লাইভ হোক আমরা সেভাবে করে ইউজ করতেছি সো এরপরে হচ্ছে এখন আমরা দেখবো আসলে ওয়ার্ড প্রেস এ ঢোকার পরে আসলে জিনিসটা কেমন হয় হ্যাঁ সো আমি আসলে কথা না বলে আমি আসলে স্ক্রিনটা শেয়ার দিই তার আগে আমার ছোট্ট করে ইন্ট্রোডাকশন বলে নেই আমি হচ্ছে আবিদ হাসান আমি হচ্ছে সিনিয়র সাপোর্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ডাব্লিউ ডেভেলপারে কাজ করি আর ওয়ার্ড প্রেসের সাথে আছি প্রায় পাঁচ বছরের মতো সো ইয়া হে সো এইটুকে আর আমি ওয়ার্ড প্রেস নিয়ে কাজ করতে পছন্দ করি সো আজকে আমি যেটা হচ্ছে দেখাবো যেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসে আসলে ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে অ্যান্ড ছোটো আকার একটু ফ্রন্ট এন্ড সম্পর্কে একটা ধারণা দিব যে কীভাবে আসলে ড্যাশবোর্ড বা ফ্রন্ট এন্ড ইন্টারাকশন হয় জিনিসটা সো আমি হচ্ছে স্ক্রিনটা শেয়ার করে নিই আচ্ছা সো আমরা আসলে প্রথমে যেটা আমরা দেখছিলাম যখন আমরা ওয়ার্ড প্রেস প্রথমে লোকালি সেট আপ করি সো আমরা লোকালি সেট আপ করার পরে আমাদের কিন্তু ঠিক এভাবে করি আমরা লোকালে আমরা এখানে চলে আসি এখানে হচ্ছে আমাদের ইউআরএল থাকে একটা সো এখানে আমরা একটা লগ পেজ দেখতে পাই ডাব্লিউ লগ পেজ না তো প্রথমে আমরা দেখতে পাই অ্যাকচুয়ালি এভাবে যখন আমরা যদি অ্যাকচুয়ালি সাইটে হিট করি সাইটে হিট করলে দেখা যায় হচ্ছে डिफल्ट लग इन पेज सो क्रिएट कर लग इन कर लगभग সো লগ ইন করার পরে আমরা এই জিনিসটা দেখতে পাই ওয়ার্ড প্রেসের হ্যাঁ সো ওয়ার্ড প্রেসের এই জিনিসটা হচ্ছে দেখতে পাই এটা হচ্ছে এটাকে বলা হয় হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ড অ্যাকচুয়ালি সো এটাই হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ড আর এখানে এখন আমি এখানে এখানে হচ্ছে বাম পাশে এটাকে হচ্ছে বলে হচ্ছে নেভিগেশন মেনু যেটা ওয়ার্ড প্রেসের এটা হচ্ছে এই মেনুটাকে এইভাবে কলাপস করেও রাখা যায় বা এটা হচ্ছে আমার পুরো ড্যাশবোর্ড হচ্ছে এইটা সো এখানে যেমন প্রথমে কিন্তু আমার এটা অ্যাক্টিভ এই ড্যাশবোর্ডটাই অ্যাক্টিভ করা আছে সো আমি যখন এই যে পোস্টের এখানে আমি আবার ক্লিক করব তখন কিন্তু আমার পোস্টটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ এই যেমন আমার পোস্টে এটা হচ্ছে ডান পাশে আমার পোস্টের পেজটা লোড হবে হ্যাঁ তারপরে ঠিক তেমনিভাবে যখন আমি মিডিয়াতে ক্লিক করবো আমার এখানে মিডিয়ার পেজটা লোড হবে পেজে ক্লিক করলে পেজের পেজটা লোড হবে সো অ্যাকচুয়ালি এখন এগুলা কি তাই না সো এগুলো হচ্ছে যেমন এটা তো ড্যাশবোর্ড বললামই সো পোস্ট আসলে কি পোস্ট হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস কিন্তু আসলে একটা মানে ব্লগিং করার জন্যই কিন্তু প্রথমে বানানো হয়েছিল সো ব্লগিং এর মেইন পারপাসটাই কিন্তু পোস্ট মানে তার মানে শুধু পোস্টই থাকবে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্রেসে সবই পোস্ট হ্যাঁ এখন পর্যন্ত আসলে সবই পোস্ট বাট আমরা খুবই ম্যানুপুলেট করে আসলে আমরা ওয়ার্ড প্রেস देखते এরপর আমার এরকম একটা স্ক্রিন দিবে সো এটা এই পুরো পার্টটাকে বলা হচ্ছে ব্লক এডিটর এখন যেটাকে বলে এটা হচ্ছে ব্লক এডিটর সো আমি এখন এই নিউ পোস্ট হ্যাঁ এখানে হচ্ছে এটা আমার টাইটেল আর এখানে জাস্ট আমি একটা আমার ডিসক্রিপশনগুলো লিখতে পারবো আমার কথা লিখতে পারি হ্যাঁ টেস্ট পোস্ট হ্যালো ওয়ান টু থ্রি হ্যাঁ সো এরপর এটা হচ্ছে পাবলিশ বাটন সেটা সো আমি হচ্ছে এখানে পাবলিশ করে দিলেই কিন্তু আমার এই পোস্টটা পাবলিশ হয়ে যাবে হুম এই পোস্টটা হচ্ছে আমার এই যে পাবলিশ হয়ে গেল সো পোস্ট পাবলিশড সো আমি এখানে ভিউ পোস্ট দিলে কিন্তু আমি হচ্ছে আমার এই পোস্টটা দেখতে পাবো ঠিক আছে যেমন এই যে এটা আমার টাইটেল এখানে আমার ডিসক্রিপশন আচ্ছা সো আমি আবার এখানে চলে যাই সো এখন আমার এই পোস্টটাতে এই যে অ্যাড পোস্টে গেলে আমার অল পোস্টে গেলে এখানে কিন্তু এই যে দুইটা পোস্ট আসছে সো আমি এখানে কিন্তু আরও পোস্ট লিখতে পারি জিনিসটা সো এখন এই পোস্টের ভিতরে আমি দেখতে পাচ্ছি আরো অনেক কিছু আছে হ্যাঁ যে অল পোস্ট তারপরে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিস ট্যাক্স সো এই ক্যাটাগরিস অ্যান্ড ট্যাক্স অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা 
পোস্টেই কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি ক্যাটাগরি অ্যাসাইন করতে পারি মানে আমার আমি আসলে ক্যাটাগরাইজ করতে চাই হ্যাঁ যে কোন পোস্ট মানে কোন পোস্ট আমার কি ক্যাটাগরিতে থাকবে এরকম আমি করতে চাই সো আমি এটাও কিন্তু করতে পারি যেমন আমি যে এই পোস্টটা ক্রিয়েট করলাম এটাতে আমি এখান থেকে যে আবার এডিটে যাচ্ছি এডিটে যে এখান থেকে কিন্তু আমি যে ক্যাটাগরিটাকে আমি এখান থেকে চুজ করতে পারতেছি যদি আমার নতুন কোনো ক্যাটাগরি না থাকে আমি এখান থেকে নতুন একটা ক্যাটাগরিও বানায় নিতে পারি ক্যাট ওয়ান হ্যাঁ আমি একটাকে দুইটা ক্যাটাগরিতে অ্যাসাইন করতে পারি একটা পোস্টকেও কোনো সমস্যা নেই আবার সাব ক্যাটাগরিও বাড়ানো যায় সাব ক্যাটাগরিও বাড়ানো যায় যে যদি আমি চাই সো আমি এটাকে এখন দুইটা ক্যাটাগরিতে অ্যাসাইন করি আমি যদি আপডেট দিই তাহলে আমি যদি আবার আমি যদি আবার ড্যাশবোর্ডে পোস্টে ফিরে যাই এই যে আমার এখানে এখানে কিন্তু দেখা দিচ্ছে যে যে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ক্যাট ওয়ান ক্যাট টু আন আন ক্যাটাগরাইজ যেমন ওটা সিলেক্ট ছিল প্রথমেই কিন্তু আন ক্যাটাগরাইজ হচ্ছে সিলেক্ট থাকে সো ওটা আমি উঠাই নেই যেমন আমি এখানে কুইক এডিট দিয়েও কিন্তু এগুলো চুজ করতে পারি যে এটা হচ্ছে কুইক এডিট আমি বারবার এডিটে না গিয়ে আমি কিন্তু কুইক এডিটে যেও কিন্তু আমি এখান থেকে এই আন ক্যাটাগরাইজটাকে এখান থেকে উঠে আমি যদি আপডেট দিই তাহলে কিন্তু আমার এখান থেকে সেভ হয়ে যাচ্ছে আপডেট হয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু এখন এই যে ক্যাটাগরি ওয়ান আর ক্যাটাগরি টু আমার এই পোস্টে হচ্ছে ক্যাটাগরি ঠিক তেমনি ভাবে আমি আসলে ট্যাগ ট্যাগসও হচ্ছে এখানে অ্যাসাইন করতে পারি যদি আমি এখান থেকে কুইকলি ট্যাগ অ্যাসাইন করতে যাই যেমন এখানে ট্যাগ সো ট্যাগ কিন্তু আমি এখান থেকে কমা দিয়ে দিয়ে হচ্ছে ট্যাগ লিখতে পারবো ট্যাগ ওয়ান যেখানে লিখেই দিছে যে সেপারেট ট্যাগস উইথ কমার্স হ্যাঁ সো আমি অনেকগুলা ট্যাগ হচ্ছে এভাবে করে কমা কমা দিয়ে আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এগুলো প্রত্যেকটা আধা আধা ট্যাগ হিসেবে আমার কাউন্ট হবে হ্যাঁ সো আমি আপডেট দিলে যেমন আমার এইগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটাই হচ্ছে আধা ট্যাগ হয়ে যাইতেছে এই যে এগুলো হচ্ছে আমার তার মানে আমার এই পোস্টটা আমার ক্যাটাগরি ওয়ান টু ক্যাটাগরি আন্ডারে তো ট্যাগ ওয়ান ট্যাগ টু ট্যাগ থ্রি আন্ডার এই পোস্টটা সো আমি যদি যেমন এই হ্যালো ওয়ার্ল্ড পোস্টটাকে অ্যাকচুয়ালি এই ক্যাটাগরি ওয়ান এর আন্ডারে ঢুকাই অ্যান্ড আপডেট দিই তারপরে দেখা যাচ্ছে যে যেমন এটা এটা ক্যাটাগরি ওয়ান সো আমি এখন যেটা করি যেমন আমি এই যে ক্যাটাগরি ওয়ান এখানে ক্লিক করি হ্যাঁ সো আমি ক্যাটাগরি ওয়ান এখানে ক্লিক করলে আমাকে অ্যাকচুয়ালি যেটা দেখাবে এই আচ্ছা না আমার হচ্ছে আমি কিন্তু এই ক্যাটাগরিটাকে হচ্ছে ক্যাটাগরি ওয়াইস হচ্ছে ফিল্টারও করতে পারি এই যে এখান থেকে হ্যাঁ যেমন এই যে ক্যাটাগরি টু সো আমি ফিল্টার করলে আমি এখান থেকে যে ক্যাটাগরি শুধু টু এর ইয়াগুলো দেখাচ্ছে ক্যাটাগরি ওয়ানে যেটা আমি পোস্ট অ্যাসাইন করছিলাম হ্যালো ওয়ার্ল্ডে সেটা কিন্তু নাই আবার এই যে অল ক্যাটাগরিস দিলে সব দেখাচ্ছে বা আমি এভাবে করে হচ্ছে ফিল্টার করতে পারি সো মেনলি আসলে ফিল্টার অথবা সার্চের শর্টিং করার জন্য আসলে ক্যাটাগরি দরকার বা যে কোনো আসলে পোস্টের ক্যাটাগরি থাকি হ্যাঁ সব কিছুর একটা ক্যাটাগরি থাকে যেমন থটস একটা ক্যাটাগরি থাকতে পারে ব্লগিং এর ক্ষেত্রে বলতেছি থটস একটা ক্যাটাগরি থাকতে পারে তারপর টেকনোলজি একটা ক্যাটাগরি থাকতে পারে টেকনোলজি নিয়ে লেখালেখি মিউজিক নিয়ে লেখালেখি গুলোকে সেগুলো মিউজিকের আন্ডারে রাখতে পারে সেগুলোকে একটা ক্যাটাগরি সো এটাই হচ্ছে পোস্টের বেসিক আইডিয়া ওয়ার্ড প্রেসের সো এভাবে করে আমরা আসলে যে কোনো পোস্ট লিখতে পারি আমি সেগুলো হচ্ছে আমরা শো করতে পারি হ্যাঁ আমি হচ্ছে পোস্ট নিয়ে আরো মানে ইন ডিটেলস সামনে আসলে আরো অনেক বলা হবে যখন আমরা আরো থিম নিয়ে কথাবার্তা বলবো তখন আসলে এগুলো নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলতে হবে সো সেম হচ্ছে মিডিয়া হ্যাঁ সো মিডিয়া জিনিসটা হচ্ছে মিডিয়া অ্যাকচুয়ালি এখানে ওয়ার্ড প্রেসের যত ইমেজ আসলে আমরা স্টোর করি সব অ্যাকচুয়ালি মিডিয়াতে যে জমা হয় হ্যাঁ সব যেমন হচ্ছে আমার আমি জাস্ট একটা পিকচার এখানে জাস্ট অ্যাড দিয়ে রাখছি আমি যদি নতুন কোনো পিকচার অ্যাড কর জাস্ট অ্যাড মানে করতে যাই এখানে আমি ম্যানুয়ালি এখানে অ্যাড করতে পারবো অ্যাড নিয়ে দিলে আমি জাস্ট নতুন কোনো একটা পিকচার আমি অ্যাড করে নিতে পারবো হ্যাঁ এখানে গেলে আমি জাস্ট এই যে নতুন একটা পিকচার আমি আমার পিসি থেকে এখানে অ্যাড করে দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা এখন আমি আমি আমার এখানে তো অ্যাড নিয়ে করলাম তাহলে আমার এটা আসলে লাভটা কি হইতেছে হ্যাঁ লাভ হইতেছে যেমন আমি এখানে এখন এই পিকচারে ক্লিক করলে আমি এই যে এই ফাইলের ইউআরএলটা পাইতেছি এই ইমেজটার সো আমি এই ইমেজটা হচ্ছে যে কোনো জায়গায় হয়তো আমরা ইউজ করতে পারবো যেমন এটা একটা আমার ইউআরএল মানে আমার এটা যদি আমার লাইভ সাইটে থাকতো এটা এখন লোকাল সাইটে তো সমস্যা নেই তো লাইভ সাইটে থাকলে কিন্তু একটা লাইভ ইউআরএল হইতো সো আমি কিন্তু এটা পাবলিকলি অ্যাক্সেসেবল ইউআরএলটা তাই না সো এভাবে করে আমি কিন্তু কাউকে এই এই লিঙ্কটা শেয়ার করতে পারতাম অথবা আমার পোস্টে যেখানে দরকার হয় সেখানে আমি এটা ইউজ করে দিতে পারতাম হ্যাঁ এই এই ইউআরএলটা বাট অ্যাকচুয়ালি মিডিয়াতে আমি যেটা বললাম যে সব যেহেতু জমা হয় সব কোথায় জমা হয় যেমন হচ্ছে এই যে এই পোস্ট হ্যাঁ যেমন আমি এই পোস্ট থেকে আমি আবার
এই যে আমার দুইটা আমি পিকচার অ্যাড করছিলাম সো আমি মিডিয়া লাইব্রেরিতে ওই দুইটা পিকচারের মধ্যে থেকে আমি যে কোনো একটা ফিচার ইমেজ হিসেবে চুজ করে দিতে পারবো অথবা আমি যদি আপলোড করতে চাই নতুন একটা সো আমি নতুন যদি এটা আপলোড করি এই যে এটা কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি কি হইতেছে তাহলে আমার এটা ফিচার ইমেজেই সেট হইতেছে অ্যান্ড এটা আমার কিন্তু মিডিয়া লাইব্রেরিতেও কিন্তু এটা চলে গেল তাই না মানে সব অ্যাকচুয়ালি ইমেজগুলো আসলে মিডিয়া লাইব্রেরিতেই হচ্ছে ইয়া হবে যুক্ত হবে আচ্ছা একজন আসলে হ্যান্ড রেস করছে আমরা কি কুইকলি তার ইয়াটা নিয়ে নিব আচ্ছা আচ্ছা এ বি সি মিউজিক একাডেমি হ্যালো হ্যান্ড রেস করছে একজন এ বি সি মিউজিক একাডেমি উনি অ্যাকচুয়ালি চ্যাটে একটা क्वेश्चन দিয়েছে সম্ভবত এটা দেখানোর জন্য হুম ছোট করে একটা ব্লগ কোট টাইপ করেছে ভেরি ডিফারেন্ট থিং uh we will not cover uh, this today actually post type is a uh, the thing that uh, the post is is itself is a post but but the post type is uh, you can create a, another post type in, in another plugin and then you can create a various post within that post type so we will talk about it later actually uh, okay okay it's regarding the settings right reading yeah. settings reading settings yeah yeah okay ওকে আচ্ছা আমি আবার হচ্ছে ফিরে যাই যেটা বলতেছিলাম সো এটা হচ্ছে ফিচার ইমেজ আমাদের সো ফিচার ইমেজ সেট করলে আমাদের এখান থেকে আমরা যখন আপডেট দেবো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিচার ইমেজ হিসেবে এটা সেট হয়ে যাবে আবার আমি যদি এখানে হচ্ছে এই এইটাকে আমি যদি এখানে আমার পোস্টের মধ্যে যদি ইমেজ অ্যাড করতে চাই আবার আমি সেটাও কিন্তু পারবো এখানে যদি আমি প্লাস দিলাম এখানে যে ইমেজ একটা এটা অ্যাকচুয়ালি ব্লক হ্যাঁ সো আমি এখানে ইমেজ দিলে আমি এখান থেকেও কিন্তু আমার পোস্টের মধ্যেও যে কোনো একটা পিকচার হচ্ছে আমি অ্যাড করে দিতে পারবো হ্যাঁ যেমন এই যে আমি এটা হচ্ছে আমার পোস্টের মধ্যে একটা পিকচার অ্যাড হয়ে গেল হ্যাঁ সো আমি যদি পোস্টে সো এই যে আমার হচ্ছে এটা কিন্তু ফিচার ডিমেজ সবার টপে যেটা ফিচার ডিমেজ সো এই যে এটা আমার টাইটেল এরপর এটা ডিসক্রিপশন এটা আমি পোস্টের ইমেজ যেটা অ্যাড করছি সেটা সো এইভাবে করে অ্যাকচুয়াল জিনিসটা আসছে হ্যাঁ এইভাবে করে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হয় সো এটাই হচ্ছে আমার পোস্ট লেখা বা এই যে আমি পিকচার অ্যাড করলে যে আমি মিডিয়াতে সব যে অ্যাড হতে থাকে এটাই জাস্ট আমি জাস্ট দেখালাম সো অ্যাড নিউ মিডিয়া মানে হচ্ছে এই অ্যাড নিউটাই এখানে আছে সো এরপরে যেটা আমাদের আছে সেটা হচ্ছে পেজেস হ্যাঁ সো আমরা অ্যাকচুয়ালি পোস্ট দেখলাম আর এটা হচ্ছে পেজেস হ্যাঁ আর এখন এই অনেকের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যে পোস্ট আর পেজের মধ্যে তাহলে পার্থক্য কি হ্যাঁ সো পোস্ট হচ্ছে যেটা যে আমি যেটা বললাম ব্লগিং এর জন্য আমরা যেটা ইউজ করি যেমন হচ্ছে কেউ যখন আমরা ব্লগিং এর জন্য পোস্ট ক্রিয়েট করতেছি এগুলোকে ক্যাটাগরাইজ করতেছি এগুলো অ্যাকচুয়ালি ব্লগ পোস্ট অ্যাড হয় হ্যাঁ আর পেজেস মানে আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক ধরনের পেজ বানাতে পারি যেমন হচ্ছে একটা পেজ কি থাকতে পারে একটা ওয়েবসাইটের একটা পেজ থাকতে পারে অ্যাবাউট আস পেজ তাই না সো এটা হচ্ছে একটা পেজ হ্যাঁ সো অ্যাবাউট আস পেজে হচ্ছে আমার অনেক জাস্ট কন্টেন্ট থাকবে হ্যাঁ সো এভাবে আমার হচ্ছে কন্টেন্ট থাকবে অনেক সো এভাবে অনেক কন্টেন্ট থাকলো অ্যাবাউট আস পেজে সো এরপর লাইক এখানে আমার কিছু একটা ইমেজও থাকলো আমি হচ্ছে পাবলিশ হচ্ছে এখানে করে দিলাম পেজটা সো পেজটা পাবলিশ করে দিলে সো আমার এখন যে পেজটা হবে যে এই যে এটা হচ্ছে আমি এইটা হচ্ছে আমার অ্যাবাউট আস পেজ হয়ে গেল হ্যাঁ সো এখন এটা হচ্ছে অ্যাবাউট আস পেজ হয়ে গেল তো আমার এটা পেজে গেলে দেখলাম যে আমার এটা অ্যাবাউট আস পেজ জাস্ট এটা হচ্ছে পেজে হবে তো আমি এইভাবে কোনো তো একটা হোম পেজও বানাতে পারি তাই না সো আমার এখানে থাকবে হোম হ্যাঁ সো এখন আমি হচ্ছে লাইক এখানে একটা বানাইলাম জাস্ট হোম পেজ হ্যাঁ যে হোম পেজ ওকে সো দিস ইজ এ হোম পেজ হ্যাঁ সো এখন হচ্ছে এটা আমার অ্যাকচুয়ালি হোম পেজ হয়ে গেল সো আমি এটা পাবলিশ করে দিলাম এখন 
অনেকের কোশ্চেন থাকতে পারে আচ্ছা সো আমি এখন এই যে আচ্ছা আমি একটা জিনিস এখানে দেখাই যে আমি যদি এখান থেকে ভিউ সাইটে যাই এখান থেকে ভিউ সাইটে যাই এটা কিন্তু আমার তাহলে কি দেখাইতেছে আমার সবাই এটা তো আমার অ্যাকচুয়ালি মানে অ্যাকচুয়াল ইউআরএলটা মানে হোম ইউআরএলটা তাইলে আমার এখানে যেটা আমি বানালাম হোম পেজ সেটাই তো সবাই আসলে দেখতে চাবে তাই না যে আমি আসলে হোম পেজ তো আমি আসলে এখানে দেখতে চাই এটা আমি কিভাবে দেখাবো তাইলে সো এটার জন্য একটা মানে এটাই হচ্ছে একটা বড় একটা জিনিস যেটা সেটা আমরা এটা সেট করতে হবে সেটিংস থেকে হ্যাঁ সেটিংস থেকে এই যে রিডিংস এ এখানে গেলে আমার এখানে হচ্ছে ज এখানে আমার এই যে এই হোম মানে এটা কিন্তু আমি বানাইছি এটা আমার পেজ হ্যাঁ সো এটা কিন্তু আমার এই হোম পেজটাকে আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিলেই এই জিনিসটা আমার এখন হোম হয়ে গেল এই যে আমি যদি এখন এখান থেকে ভিউ সাইড যাই যে এটা কিন্তু আমি অ্যাকচুয়ালি হোম পেজটা কিন্তু এখানে বানাইছিলাম হ্যাঁ আমি এখন এটাকে যেভাবে ডিজাইন করি যেভাবে ডিজাইন করি সেটা কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি এই হোম পেজে এটা হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা সো এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পেজের বেসিক ধারণা সো এইভাবে করে আমরা পেজ বানাইতে পারি আচ্ছা কমেন্ট জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যেমন পোস্টে যে আবার আমার পোস্টে ফিরে যেতে হইতেছে পোস্টে মানে কিন্তু হচ্ছে ব্লগ মানে আর ব্লগে কিন্তু মানুষজন কমেন্ট করবে হ্যাঁ সো এখন এই কমেন্ট অ্যাকচুয়ালি বাইরের যত জায়গা থেকে কমেন্ট আসবে সেগুলো সব অ্যাকচুয়ালি জমা হবে কমেন্টসে যেমন আমি যদি আবার পোস্টে যাই এখানে সো আমার হচ্ছে এই পোস্টটাতে আমার হচ্ছে এই নিউ পোস্টটাতে সো এখানে পোস্টে যে এই যে নিচে একটা কমেন্টস অপশন আছে হ্যাঁ সো এখন এখানে যদি আমি নিজেই কমেন্ট করতেছি সো এই যে হ্যালো লেখে আমি কমেন্ট করলাম সো এখানে কিন্তু জাস্ট অ্যাডমিন এখানে যে কোনো বাইরের ইউজার এসে যদি কমেন্ট করে যদি রেজিস্ট্রেশন এর অপশন চালু থাকে সো কেউ যদি এখানে কমেন্ট করে সো এখানে এখানে একটা কমেন্ট আসবে অ্যান্ড এই কমেন্ট অ্যাকচুয়ালি এই যে আমি যদি এটাকে রিলোড দিই এখন আমার আচ্ছা আমি এই কমেন্টসের ভিতরে ঢুকে এই যে এখানেই কিন্তু আমার কমেন্টসের ভিতরে ঢুকলে যে দেখাচ্ছে যে এই যে এই আইপি থেকে আমার এই একটা কমেন্ট এটা হচ্ছে আসছে সো এটাকে আমি এটা অটো অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে বিকজ আমি অ্যাডমিন বলে বাইরে থেকে করলে এটা অনেকটা আমি অ্যাপ্রুভ হবে না তখন এখানে অ্যাপ্রুভের বাটন আসবে বাট আমি যে এখন আমার যেটা আসছে আন অ্যাপ্রুভ মানে আমি আন অ্যাপ্রুভ করে দিলে এটা আমার এখানে থাকবে বাট পোস্টে সেটা শো করবে না হ্যাঁ তারপরে অনেক টাইমে দেখা যায় কি যে বাইরে থেকে বিভিন্ন ধরনের স্প্যামিং হতে থাকে হ্যাঁ তো স্প্যামিং হলে সেগুলো অ্যাকচুয়ালি যে স্প্যামের এখানে চলে যায় সেই কমেন্টগুলো তো সেখান থেকে যেগুলো আমি যদি বুঝি যে এগুলো অ্যাকচুয়ালি স্প্যাম না সেগুলো আসলে আমি তখন অ্যাপ্রুভ করে দিতে পারি তারপর হচ্ছে আর আমি এখান থেকে যদি কোনো একটা কমেন্ট লাইক ডিলিট করে দিই যদি আমি যে এখান থেকে ট্র্যাশ করে দিই সেটা আমার এখানে ট্র্যাশে চলে যায় মানে অ্যাকচুয়ালি কমেন্টটা ডিলিট হওয়ার আগে ট্র্যাশ ট্র্যাশ হইতেছে এটা ওয়ার্ড প্রেসের আইটটা হচ্ছে ডিফল্ট সেটিং এটা শুধু কমেন্টেই না এটা কিন্তু পোস্টেও আছে এটা সব জায়গায় আছে পোস্ট পেজ সব জায়গায় পোস্ট পেজ সব জায়গায় আমি যখন কোনো একটা জিনিস ট্র্যাশ করে দেবো যদি যে আমি হ্যালো ওয়ালটাকে আমি ট্র্যাশ করে দিলাম সেটা আমার এই ট্র্যাশের এখানে চলে যায় হ্যাঁ তো ট্র্যাশের ওখানে চলে গেলে এই জিনিসটা আসলে ওয়ার্ড প্রেস মেবি পনেরো দিন ও তিরিশ দিন হচ্ছে রাখে তার হচ্ছে ডাটা বেজে তারপরে এটা অটোমেটিক্যালি ডিলেট হয়ে যায় একদম ক্লিন হয়ে যায় বাট আমি পনেরো থেকে তিরিশ দিনের মধ্যে আমি এটাকে আবার রিস্টোর করে ফেলতে পারবো এখান থেকে সো আমি এটা আবার দেখবো যে রিস্টার্ট করার পরে এটা কিন্তু যে ড্রাফট হয়ে থাকে হ্যাঁ সো এটাকে আমি আবার পাবলিশ করে দেবো হ্যাঁ আচ্ছা সো এটা বলতে বলতে আমি আরেকটা জিনিস এখানে মিস করে গেছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমার এই যে এই কোনো একটা পোস্টে হ্যাঁ যে স্ট্যাটাস হ্যাঁ এখানে কয়েকটা স্ট্যাটাস থাকে একটা পাবলিশড একটা পেন্ডিং রিভিউ একটা ড্রাফট হ্যাঁ এখন পাবলিশ মানে হচ্ছে পাবলিশ ড্রাফট মানে হচ্ছে আমি যদি ড্রাফট করে রাখি এই ড্রাফটের মিনিং হচ্ছে আমি আমার নিজে আমি তো অ্যাডমিন ইউজার আমি এটাকে দেখতে পারবো হ্যাঁ মানে আমি ইয়া করতে পারতেছি বাট এই পোস্টটাকে বাইরে থেকে আর এক্সেস করা যাবে না যেমন আমি যদি এই এই পোস্টটাকে যদি আমি যেমন এই আমি যদি প্রিভিউটাকে প্রিভিউটা লোড হইতেছে যেমন আমি হচ্ছে প্রিভিউটাকে আমি তো অ্যাডমিন ইউজার থেকে হচ্ছে দেখতে পাইতেছি বাট আমি যদি ইনকমে চলে যাই মানে যেখানে আমি লক ডিন না হ্যাঁ সেখান থেকে কিন্তু আমি এই পোস্টটাকে হচ্ছে দেখতে পারবো না হ্যাঁ মানে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার শুধুমাত্র আমি অ্যাডমিন ইউজাররাই দেখতে পারবে যে আমার এখানে ফোর হান্ড্রেড ফোর ইউর দিতেছে সো আমি দেখতে পারতেছি না বাইরের ইউজাররা শুধুমাত্র এটা অ্যাডমিন ইউজাররাই দেখবে অথবা যে ক্রিয়েট করছে সেই দেখবে আর যদি আমি চাই এটা
আমি যদি পেন্ডিং রিভিউ করে দিই তাহলে এটা হচ্ছে মানে হায়ার কোন রোল যারা ওয়ার্ড প্রেসে আছে তারা হচ্ছে এটা রিভিউ করে তারা পাবলিশ করতে পারবে মানে এটা হচ্ছে পাবলিশ এটাও পাবলিশ হবে না এটা পাবলিশ করার আগের একটা স্ট্যাটাস যাদের বুঝতে পারে যে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার রিভিউ করতে হবে তারপর আমার পাবলিশ করতে হবে যদি একটা ওয়ার্ড প্রেস সাইটে অনেক ইউজাররা কাজ করে হ্যাঁ সেই হিসেবে সেই ক্ষেত্রে আমার এটা লাগে সো এটা পাবলিশ করে দিই আবার সো পাবলিশ এটা থাকলো আচ্ছা সো এটাই আর হচ্ছে তারপর হচ্ছে যেটা কমেন্ট বলতেছিলাম সো কমেন্টের ক্ষেত্রে আমার সব এইভাবে করে আমার ম্যানেজ করা যায় আমার এখান থেকে সব কমেন্ট আসলে এখানে চলে আসে হ্যাঁ আচ্ছা তারপর ওয়ার্ড প্রেসের এরপরের যেটা ইয়া অ্যাপেয়ারেন্স হ্যাঁ অ্যাপেয়ারেন্স হচ্ছে অ্যাপেয়ারেন্সের ভিতরে কয়েকটা অপশন থাকে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি থিমস আর হচ্ছে এডিটর বেটা হ্যাঁ সো এই এডিটর বেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে নতুন ব্লগ বেস থিমে এই জিনিসটা আনা হয়েছে বাট অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্রেসে এখনো ম্যাক্সিমাম মানুষরা আসলে ক্লাসিক থিম ইউজ করতেছে ব্লগ বেস থিম খুব কম ইউজ হয় বাট এটাই আসলে ফিউচার যেহেতু মানে অ্যাকচুয়ালি এটা সবাই দেখতে পাচ্ছি সেটা বেটাতে আছে ওয়ার্ড প্রেস নিজেরও এটা বেটাতে রাখছে বাট অ্যাকচুয়ালি এটাই ফিউচার সো ব্লগ বেস থিমে আসলে এডিটরে গেলে আমি যেটা করতে পারবো যেমন এই পুরো আমার যে পুরো ওয়ার্ড প্রেসের টা আছে যেমন এই যে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হেডার হ্যাঁ তারপরে এটা হচ্ছে পেজের লে আউট তারপরে যেটা কমেন্ট সেকশন তারপরে এটা ফুটার হ্যাঁ এগুলোকে অ্যাকচুয়ালি আমি চেঞ্জ করতে পারবো যেমন হেডারের এখানে হ্যাঁ হেডারের এখানে আমি কিছু টাইটেল টাইট যদি চেঞ্জ করতে চাই বা সিএসএস ক্লাস দিয়ে দিতে চাই এগুলো আমি করতে পারবো তারপর আমি যেমন ওয়ার্ড প্রেসের আগে তো যেটা হতো যে অনেকগুলো একটা থিমে আসতো ওয়ার্ড প্রেসের প্রত্যেকটা ইয়ার সাথে একটা থিমে আসে আমি থিম নাটি একটু পরে বলতেছি যেহেতু আমার অ্যাপারেন্সের পার্ট ওটা সো ওয়ার্ড প্রেসের মানে থিম আসে একটা করে সো একটাতে ডিফল ইস্টার থাকতো বাট এইবারের যেটা করছে ওদের এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে সরি টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু সো এখানে যখন আমি হচ্ছে এখানে যাই এখানে আমার একটা স্টাইলের একটা অপশন আছে এই যে কালার্স হ্যাঁ তারপর হচ্ছে এখানে একটা স্টাইলের একটা অপশন আছে আমি যদি যাই এখানে স্টাইলস ব্রাউজ স্টাইলস হ্যাঁ হ্যাঁ সো আমি যদি এখানে চেঞ্জ করে দিই আমার এখানে আসলে পুরাই চেঞ্জ হয়ে দিছি লুক হ্যাঁ মানে আসলে আমি একটা থিমের ভিতরে কয়েকটা থিমের হচ্ছে জিনিস পাইতেছি এটা যদিও এটা জাস্ট এটা ব্লক বেস থিমের ক্ষেত্রেই হইতেছে নর্মাল ক্লাসিক থিমের এগুলো না বাট আমরা আসলে ক্লাসিক থিমে আমাদের নেক্সট যেই পর্বটা থাকবে সেটা আমরা আসলে ক্লাসিক থিম নিয়ে কথাবার্তা বলবো আমরা ব্লক বেস থিম আপাতত হচ্ছে আমরা পরে আরো এটা নিয়ে ডিটেলস বলবো ব্লক বেস থিম সম্পর্কে বিকজ এটা ইট সেপ এখনো বেটাতে আছে ওয়ার্ড প্রেসের সো যাই হোক আমি জাস্ট এটা দেখানোর জন্য একটু দেখাইলাম যে আমরা এখান থেকে কিন্তু স্টাইল অনেক চেঞ্জ করতে পারবো হ্যাঁ যদি আমরা কেউ চেঞ্জ করতে চাই সো এটা হচ্ছে এডিটর এখানে হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট রাইট অনেকটা উইক্স এর মতো এটা আসলে ওয়ার্ড প্রেস আসলে এখন ওইখানে চলে যাইতেছে আচ্ছা সো এখন এরপরে হচ্ছে আমি এই যে যেটা আমি আসলে মিস করে গেছি এই অ্যাপারেন্স থিমস হ্যাঁ এই যে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমার ওয়ার্ড প্রেসের সব থিমগুলো থাকে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আসতেছে আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমার এই থিমগুলো থাকে যেমন এখন হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি থিমটা চলতেছে ওয়ার্ড প্রেস সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এর সাথে যেটা আসছে এর আগে ছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এগুলো সবই আসলে ব্লক বেস থিমে যে সেইগুলো তো সবগুলো দিয়ে যে এডিটর এই জিনিসটা থাকবে হ্যাঁ আর হচ্ছে যেমন আমি এখান থেকে নতুন থিমও অ্যাড করতে পারবো হ্যাঁ যদিও আমার থিমটা আজকে দেখানোর কথা না তারপরে আমি জাস্ট একটা কুইকলি আমি তাড়াতাড়ি একটা থিম অ্যাড করে জাস্ট দেখাই দিছি যে আমার ক্লাসিক থিমে আরো কি কি অপশন চলে আসে হ্যাঁ এখানে তো জাস্ট দেখতেছি আমরা জাস্ট থিম আর এডিটর এছাড়া আর কিছুই নাই বাট আসলে এখানে আসলে অনেক অপশন থাকে আমি জাস্ট ওইগুলো আনার দেখানোর জন্য আমি জাস্ট একটা ক্লাসিক থিম হচ্ছে ইনস্টল দিতেছি তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবো যে আসলে এখানে আরো কি কি অপশন আসে যেমন আমি যদি এই থিমটা ইনস্টল দিই এটা একটা পপুলার থিম এক্সট্রা সো অ্যাক্টিভ করে দিলে এই যে এই যে অ্যাপেন্স এখানে দেখছেন এখন অনেক অপশন চলে আসছে হ্যাঁ সো কাস্টমাইজ উইজেটস মেনুস সব অপশন এখানে চলে আসছে সো এখন আমি এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি থিম আমার এখন তাহলে এটা অ্যাক্টিভ থাকলো সো আমি এখন যদি কাস্টমাইজে চলে যাই সো কাস্টমাইজে কি কি আছে আমরা দেখি এখানে এক্সপ্লোর করি হ্যাঁ কাস্টমাইজে কি কি আছে আচ্ছা সো কাস্টমাইজের এখানে গেলে আমাদের এখানে দেখতেছি যে অ্যাকচুয়ালি গ্লোবালের এখানে এখানেও আমরা যেমন একটু আগে যেটা দেখতেছিলাম ব্লগ বেস থিমে ওরা ওইখানে টাইপোগ্রাফি স্টাইলগুলো দিয়ে আসছিল বাট 
ক্লাসিক থিমে যে এখানে কাস্টমাইজের ভিতরে টাইপোগ্রাফি এখানে চুজ করা যায় হ্যাঁ এন্ড এগুলো অ্যাকচুয়ালি থিম থিমের সাপোর্ট দিতে হয় মানে এই যে এই জিনিসগুলো যে আমরা দেখতেছি এগুলো অ্যাকচুয়ালি এই যে অ্যাস্ট্রা যে থিমটা আমরা অ্যাক্টিভ করছি সেখান থেকে কিন্তু এগুলো চলে আসছে হ্যাঁ সো এইগুলো সেখান থেকে চলে আসছে এই কালার প্যালেট গুলা সেখান থেকে চলে আসছে বাটন যদি আমরা এখান থেকে কিরকম বাটন আমরা চাই সেইগুলো এখানে চলে আসছে সেইরকম এই চুজ আমরা এখান থেকে করতে পারি তারপর ব্রেড ক্রামের জন্য আলাদা কিছু অপশন আছে আমরা কিভাবে ব্রেড ক্রাম দেখাতে চাই ডিজাইন কিরকম হবে তারপরে বিফোর আফটার হেডারের হেডারের পরে দেখাবে না আগে দেখাবে এখান থেকে চুজ করতে পারি তারপরে ব্লগের সিঙ্গেল ব্লগ পোস্টের ডিজাইন কেমন হবে হ্যাঁ সেখান থেকে এই লেআউটটা কেমন হবে এখান থেকে আমরা এগুলো চুজ করতে পারি হ্যাঁ যদিও এগুলো আমি আরো ডিটেল দেখাবো কালকে যখন আমরা থিম নিয়ে কথা বলবো এগুলো এগুলো আসলে কই থেকে আসতেছে হ্যাঁ এই লেআউট গুলা বা কই থেকে আসতেছে বা কিভাবে করতেছে কাজ সেগুলো আমি দেখাবো হ্যাঁ তো এগুলো নিয়ে জাস্ট আমি কুইকলি রিভিউ করে যাই যে আমরা আসলে এখান থেকে এই জিনিসগুলো দেখতে পারতেছি তারপরে আচ্ছা এই এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি এই যে থিম থেকে আসতেছে এই জিনিসগুলো হ্যাঁ আর এই যে নিচের এই জিনিসগুলো সাইট আইডেন্টিটি মেনুস এগুলো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু আমার ওয়ার্ড প্লেসের ডিফল্ট হ্যাঁ যেমন এই সাইট আইডেন্টিটি এখানে গেলে আমার সাইট আইকন সাইট টাইটেল লোগো আমি কিন্তু এখান থেকে এগুলো মানে চেঞ্জ করতে পারতেছি লোগো যদি আমার সিলেক্ট করতে হয় লোগো যদি দিতে চাই তাহলে লোগো এখান থেকে অ্যাড করা যায় সেম মিডিয়া লাইব্রেরিতে চলে যাবে এখান থেকে তারপর হচ্ছে আর অ্যাকচুয়ালি কাস্টমাইজারটা বেশি ইউজ হয় এই যে অ্যাডিশনাল সিএসএস এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ এই অনেকে অ্যাকচুয়ালি সিএসএস এখানে লেখে হ্যাঁ যারা অ্যাকচুয়ালি মানে চাইল্ড থিম ইউজ করে না বা চাইল্ড থিম নিয়ে আমি কালকে আলোচনা করব চাইল্ড থিম জিনিসটা কি বাট এই এই এখানে হচ্ছে অনেকে সিএসএস লেখে অ্যান্ড এখানে সিএসএস লেখাটা মোটামুটি সেফ হ্যাঁ মানে এখানে সিএসএস লেখলে আমি আসলে হারানোর কোনো চান্স নাই অনেক টাইমে যেমন দেখা যায় যে অনেকে থিম আপডেট দিছে দেখা যায় যে সিএসএস চলে গেছে এরকম যে প্রবলেমগুলো হয় যদি আমি এখানে সিএসএসটা লেখি তাহলে আমার ওরকম প্রবলেম নাই যতক্ষণ আমার ওয়ার্ড প্রেসটা রিসেট না হইতেছে হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি এইখানকার সিএসএস অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্রেসে থাকে অ্যান্ড এটা হচ্ছে একদম আমার ইনলাইন সিএসএস এ অ্যাড হয়ে যায় একদম হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক তো এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের কাস্টমাইজারের একটু ব্রিফ দিলাম আচ্ছা তারপরে আসলে আমার আসতেছে কি দেখাই তারপরে আসতেছে আমার মেনুস হ্যাঁ সো মেনুস জিনিসটা হচ্ছে খুব ইজি মেনুস মানে হচ্ছে মেনু যেখানে থাকে যেমন আমি যদি আমার সাইডটাতে এখানে ঢুকি হ্যাঁ আমার এই যে এখানে এই অ্যাবাউট আস হোম তারপরে স্যাম্পল পেজ এখানে হচ্ছে তিনটা মেনু আছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি কই থেকে আসছে এগুলো আসলে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি থিমে এমনভাবে সেট করে দেওয়া আছে যে আমার যদি মেনু সেট না থাকে তাহলে আমার ডিফল্ট আসলে যে পেজগুলো থাকবে সেগুলো আমার দেখাবে এইরকম একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে দেখে আমার এগুলো দেখাইতেছে বাট আমি যদি এখান থেকে মেনুতে যেমন আমি যে এখানে একটা মেনু বানাইতে হয় প্রথমে হ্যাঁ মেনুর প্রথম কাজই হচ্ছে আমার একটা মেনু বানাইতে হয় মেনু বানাই যেমন আমি একটা নাম দিলাম মেন মেনু এটা একটা নাম দিলাম হ্যাঁ ক্রিয়েট এ মেনু এটা একটা মেনুর নাম দিলাম সো এটার ভিতরে আমি রাখতে চাইতেছি যে অ্যাবাউট আস হ্যাঁ ইভেন আমি যদি চাই যে হচ্ছে আমি অন্য অন্য সাইট লাইক হচ্ছে গুগল হ্যাঁ যেমন গুগল আমি হচ্ছে এস টি টি পি এস গুগল ডট কম এটা যদি দেই আমার হচ্ছে এই যে এখানে যদি অ্যাড করি এটা একটা কাস্টম লিঙ্ক হয়ে গেল আমার সো আমি এভাবে করে কিন্তু আমি মেনু যে কোনো হচ্ছে মেনুতেও অ্যাড করতে পারবো কোনো একটা কাস্টম লিঙ্ক হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আমি এটা দিলে এটা হচ্ছে এখানে অ্যাড হবে আর এখানে প্রাইমারি মেনু সেকেন্ডারি মেনু এই জিনিসগুলো আসলে কোনটা কই দেখাবে এটা আমার হচ্ছে থিমের ফাংশনে বলা থাকে যে আমি কোথায় কুড মেনু আমি যেমন থিমের ফাংশনে আমার বলা আছে যে প্রাইমারি মেনুর লোকেশনটা কোথায় হ্যাঁ এটা যদি আমার সাইড বার সাইডেও থাকে সেখানে আমার দেখাবে আবার যেটা যেমন আমার যেমন এই প্রাইমারি মেনু আমি সিলেক্ট করলাম এখানে সেভ দিলাম এটা আসলে প্রাইমারি মেনু আমি যদি এখন রিলোড দিই এই যে এটাই কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি মেনু ছিল হ্যাঁ সো এখানেরটাই অ্যাকচুয়ালি প্রাইমারি মেনু তখন ওইগুলো দেখা দিয়েছিল কারণ এমন একটা কন্ডিশন দেওয়া ছিল যে আমার যদি কোনো মেনু সেট না থাকে তাহলে আমার ডিফল্ট পেজ দেখাবে আর যদি আমার মেনু সেট থাকে তাহলে আমার হচ্ছে এই এইখান থেকেই দেখাবে এরকম একটা কন্ডিশন অফ কোর্স থিমে লেখা ছিল দেখেই আমার এরকম আসছে সো এই যে আমি এখান থেকে এখান থেকে এই মেনুগুলো সিলেক্ট সিলেক্ট করে দিলাম সো আমার এখন এই যে এখানে এগুলো চলে আসছে হ্যাঁ সো যে আমি এই যে গুগল ডট কমে কিন্তু আমি এখান থেকে গুগল ডট কমে চলে যেতে পারতেছি এইভাবে যাই হোক সো এভাবে করে আসলে মেনু করতে মেনু হচ্ছে সেট করতে হয় আমি এখান থেকে সব আমার
যে হোম পেজটাকে সবার উপরে দিলাম আর এটাকে নিচে দিলাম এরপর আমি সেভ মেনু দিলে আমার কিন্তু এটা আসলে এখানেই এটা ইয়া হয়ে যাবে যে হোম অ্যাবাউট আস ঠিক এভাবে হয়ে আসতেছে হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে আমার মেনু এই যে অ্যাস্ট্রা অপশন এটা হচ্ছে থিম থেকে আসতেছে এই জিনিসটা অফ কোর্স সো যেটা আমি যে অ্যাস্ট্রা থিম অ্যাক্টিভ করছি বলে এটা আসতেছে আচ্ছা আর এই যে থিম ফাইল এডিটর এই এই কাস্টম লেয়ার পেজ হেডার্স এই তিনটা জিনিস হচ্ছে থিম থেকে আসতেছে সো যেহেতু আজকে আমরা থিম নিয়ে কথা বলতেছি না সো এটা কালকে আমি দেখাবো বা যদি কালকে আমরা এই থিম নিয়েই কথাবার্তা বলি বা পপুলার থিম নিয়ে কথাবার্তা বলি আমি দেখাবো এইগুলো কই থেকে কি আসতেছে আর এই এই দুইটা বাদে যে থিম ফাইল এডিটর এটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের থেকে আসতেছে যদি আমি এখানে ক্লিক করি থিম ফাইল এডিটর জিনিসটা কি অ্যাকচুয়ালি এই যে আমার এখানে নিয়ে যাতেছে এই যে এখানে যে অ্যাস্ট্রার থিম আমার হ্যাঁ সো এই অ্যাস্ট্রা থিমের সব ফাইল স্ট্রাকচার আমার এখানে দেখাইতেছে আমি যদি এখান থেকে চাই যে কোনো অন্য অন্য থিমে আমি যদি চুজ করে সিলেক্ট করে হচ্ছে যাইতে পারবো আমি সেটাও পারবো আমি সব কোনো অন্য কোনো থিমে বসে মানে এটা জাস্ট একটা ফাইল ব্রাউজারের মতো হ্যাঁ অ্যান্ড আমার যদি পারমিশন সব ফাইল পারমিশন ঠিকঠাকভাবে দেওয়া থাকে মানে হচ্ছে ব্যাক এন্ডে ফাইল পারমিশন ঠিকঠাকভাবে দেওয়া থাকে আমি কিন্তু এখান থেকে ইয়াও করতে পারবো এই কোনো একটা ফাইলে কোনো একটা চেঞ্জ করে এখান থেকে আপডেট দিয়ে দিলেও কিন্তু আমার অ্যাকচুয়ালি আপডেট হয়ে যাবে বাট এটা হচ্ছে যেমন একটু আমাদের খুব কেয়ারফুলি করতে হবে যে যদি আমরা পিএসি ফাইলে কোনো একটা অন্য কোনোভাবে কোনো একটা ফাংশন ওভার রাইড করে ফেলে অথবা কোনো একটু মেস্টআপ করে ফেলি যদি ওটা করে আপডেট দিই তখন কিন্তু আমার সাইট ধ্বংস হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে তখন কিন্তু আর ইয়ে হবে না পরে যেটা করতে হবে সেটা আবার আমার এফ টিভিতে ঢুকে সেটাকে আবার অ্যাকচুয়ালি এফ টিভিতে ঢুকতে তো আর বাধা নেই তখন মানে এফ টিভিতে আমি কিন্তু যেভাবে ঢুকতে পারি যার সার্ভারে যেটা ঢুকে আগে বলা সো এফ টিভিতে ঢুকে ওটা আবার ঠিকঠাক করে আবার আপডেট করে যদি আমি আবার পুশ করি তখন আবার ঠিক হয়ে যাবে সমস্যা নেই বাট এখান থেকে পিএসপি ফাইল এডিট করতে গেলে একটু আমাদের কেয়ারফুলি এডিট করতে হবে যদি আমরা এখান থেকে এডিট করি সো আর নর্মালি এফ টিপি থেকে অথবা ফাইল ব্রাউজার থেকে এডিট করাটাই আসলে বেটার সো তাইলে হচ্ছে মানে ওটার এক্সেস থাকাটা বেটার তাইলে হচ্ছে যদি কখন আমার এরকম হয় যদি কুইকলি আমরা এখান থেকে কিছু এডিট করে আসলে মেস্ট আপ হয়ে যায় তাইলে আমরা আবার এফ টিপি থেকে ওখান থেকে আমরা ঠিক করে দিতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা সো এটা হচ্ছে আমার অ্যাপারেন্সের ভিতরে সব ইয়েগুলার ডিসক্রিপশন গেল এরপরে আসতেছে প্লাগ ইনস হ্যাঁ সো প্লাগ ইন এটা আসলে ওয়ার্ডপ্রেসের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস মানে আমার আসলে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করতে গেলে প্লাগ ইন হচ্ছে লাগে কারণ হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসে খুবই যেমন ওয়ার্ডপ্রেস আমরা তো ইউজ করি হচ্ছে কি বল করার জন্য একটু আমাদের কাজটাকে একটু সোজা করার জন্য তাই না সো সোজা করার জন্য আমার যেটা করি আমরা বিভিন্ন ধরনের প্লাগ ইন ইনস্টল দিই হ্যাঁ যেমন অ্যাড নিউতে গেলে আমরা এখানে আমার হাজার হাজার প্লাগ ইন আসছে ওয়ার্ডপ্রেসের যেমন হচ্ছে কোনটা এখান থেকে এখান থেকে যেমন যে কোনো আমি পপুলার প্লাগ ইনে যদি যাই এখান থেকে দেখা গেল যে কন্ট্রাক্ট ফর্ম সেভেন এটার কাজ কি এটা হচ্ছে কাজ হইতেছে কন্ট্রাক্ট ফর্ম একটা কন্ট্রাক্ট ফর্ম বাড়ানো হ্যাঁ ইজিলি কন্ট্রাক্ট ফর্ম বাড়ানো যায় তারপরে এলিমেন্ট ওয়েব বিল্ডার এটা একটা পেজ বিল্ডার হ্যাঁ খুব পপুলার পেজ বিল্ডার যেটা দিয়ে আমি খুব সুন্দর সাইট বানাই ফেলতে পারি খুব ইজিলি এরকম তারপর হচ্ছে এটাও একটা ফর্ম প্লাগ ইন হ্যাঁ অল ইন ওয়ান মাইগ্রেশন এগুলো হচ্ছে মাইগ্রেশন এর ইজি যেগুলো আমার অ্যাকচুয়ালি অনেক কাজ করতে হয় সেগুলোকে কাজ ইজি ইজি করে দেওয়ার জন্য অ্যাকচুয়ালি প্লাগ ইন বানানো হয় সো প্লাগ ইন ইউজ করতে ইউজ করলে খুব কাজগুলো ইজি হয়ে যায় যেমন আমি যদি জাস্ট দেখে যে ডুপ্লিকেট পেজ হ্যাঁ যদি আমি এটা ইনস্টল করি সো এটার কাজটা কি হইতেছে এটার কাজটা হইতেছে আমার এখানে পেজে গেলে আমি সেটা হচ্ছে আমি একটা পেজ বানাইছি সেটাকে আমি ডুপ্লিকেট করে ফেলতে পারবো আবার হ্যাঁ আরেকটা পেজ বানাই ফেলতে পারবো সো এভাবে করে আমি ছোট ছোট কাজগুলো কিন্তু প্লাগ ইন ইউজ করে করতে পারি সো প্লাগ ইন অ্যাকচুয়ালি এখানে থাকে হ্যাঁ যেমন আমি যে এখানে একটা প্লাগ ইন ইনস্টল হয়ে গেছে সো এভাবে করে প্লাগ ইন ইনস্টল দিলে আমার এখানে সব প্লাগ ইন একটা একটা করে অ্যাড হতে থাকে যেমন এটা আমি যেটা ডুপ্লিকেট যেটা করলাম যে আমি এখন পেজে গেলে এই যে এখানে একটা ডুপ্লিকেট দিস হ্যাঁ একটা অপশন চলে আসছে হ্যাঁ বা যেমন এই যে স্যাম্পল পেজ ডুপ্লিকেট আমি করলে আমার এই যে আরেকটা স্যাম্পল পেজ হয়ে গেল হ্যাঁ এটা ড্রাফট হয়ে থাকবে এটাকে আমরা এডিট টেডিট করে পাবলিশ করলে আমার ইয়ে থাকবে সব কন্টেন্ট টন্টেন্ট কিন্তু ভিতরে সব সেমই আছে মানে পুরো একটা জাস্ট ডুপ্লিকেট হয়ে গেছে সো এটা এভাবে করে আমরা ডুপ্লিকেট করে ফেলতে পারি এই প্লাগ ইনটা ইউজ করে সো যাই হোক যে এটা প্লাগ ইনে এখানে সব এখানে অ্যাড হতে থাকবে এটাই প্লাগ ইনে
সো প্লাগইনেরও কিছু কিছু প্লাগইনের টেমপ্লেটিং সিস্টেম থাকে যেগুলো হচ্ছে চাইল্ড থিমে আরও নিয়ে ওভাররাইড করে এরপর করা যায় তো সেটা আমাদের স্টোরি বাট এখান থেকে ডাইরেক্টলি কোনো ওয়ার্ডজি প্লাগ ইনে এডিট করলে সেটা যদি আপডেট দেয় ওরা তাহলে কিন্তু এটা আপডেট ভ্যানিস হয়ে যাবে সো এক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের একটা কেয়ারফুল এখানে ইয়ে করতে হবে সো আমরা আসলে এখান থেকে আমাদের প্লাগ ইনকে আসলে এডিট করব না এডিট করলে কিন্তু আপডেট দিলে আবার সেটা ইয়ে হয়ে যাবে হ্যাঁ আপডেট না দিলে আবার থাকবে আচ্ছা যাই হোক আচ্ছা ইউজার্স হ্যাঁ ইউজার্স এর এখানে সব ইউজাররা এখানে লিস্টেড থাকে এখন আমি তো হচ্ছে এই যে অ্যাডমিন ইউজারে আছি সো ইউজার যেমন আমি এখন যদি অল ইউজার্স এ ঢুকি এখানে যে আমি জাস্ট আমাকে দেখতে পারবো অ্যাডমিন ইউজার্স হ্যাঁ আমি ইভেন আমি চাইলে নতুন ইউজারও বানাতে পারবো এখানে হ্যাঁ অ্যাডমিন উঠতে গেলে আমি এখান থেকে যেমন অ্যাডমিন ছিল তো সো আমি এটা ইউজার দিলাম হ্যাঁ মানে ইউজার এর নেম ইউজার সো ইউজার এখানে একটা সবসময় একটা ইমেল আইডি দিতে হয় হ্যাঁ ইউজার এট দ্য রেট অফ এক্সাম্পল ডট কম হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ফার্স্ট নেম টেস্ট লাস্ট নেম ইউজার হ্যাঁ এভাবে করে হচ্ছে পাসওয়ার্ড দিতে হয় পাসওয়ার্ড আমি কুইকলি ইউজারই দিলাম এখানে উইক পাসওয়ার্ড থেলে এটা দিয়ে দিতে হয় উইক পাসওয়ার্ড যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি কনফার্ম করতে চাই সো এখানে একটা জিনিস আছে এই যে সেন্ড ইউজার নোটিফিকেশন আমি যদি হচ্ছে এই ইউজার এইভাবে করে হচ্ছে দিয়ে অ্যাড ইউজার করি সো এটা করলে হবে কি এই ইমেইলে হচ্ছে তাকে একটা নোটিফিকেশন পাঠাই দেবে যে হে এই সাইটে তোমার একটা ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে তুমি কি এটার পাসওয়ার্ডটা কি তুমি হচ্ছে রিসেট করে নিবা কি না হ্যাঁ এটা হচ্ছে ওই ইউজারকে একটা মেল দিবে সো সে তখন তার নিজের পাসওয়ার্ড রিসেট করে নিতে পারে এটাই বেস্ট প্র্যাকটিস কারো ইউজার হচ্ছে যদি কেউ ক্রিয়েট করতে চায় ওয়ার্ড প্লেস থেকে আর হচ্ছে আমি তাকে একটা আলাদা এখান থেকে রোলও দিয়ে দিতে পারবো হ্যাঁ সো ওয়ার্ড ওয়ার্ড প্লেসে এইটা এই পাসটা হচ্ছে ডিফল্ট রোল থাকে ওয়ার্ড প্লেসে বিভিন্নভাবে আমরা আবার আরও যখন আমরা অনেক হাই লেভেল ওয়ার্ড প্লেসে শিখবো তখন দেখতে পারবো যে বিভিন্ন প্লাগিং থেকে আরও অনেক ধরনের রোল ক্রিয়েট করা যায় হ্যাঁ কাস্টম রোলও ক্রিয়েট করা যায় বিভিন্ন ধরনের পারমিশন দেওয়া যায় বাট ওয়ার্ড প্লেসের ডিফল্ট রোল হচ্ছে এই পাসটা অ্যান্ড এই পাসটা রোলের কিছু ক্যাপাবিলিটিও আছে এগুলো হচ্ছে কেউ যদি আমরা দেখতে চাই যে সার্চ দিয়ে দেখতে পারবো আমি যদি কুইকলি বলে দিতে চাই যেমন সাবস্ক্রাইবার কখনো এই ড্যাশবোর্ডের এক্সেস পাবে না হ্যাঁ সাবস্ক্রাইবার হচ্ছে জাস্ট নর্মাল ইউজারের মতো ইউজ করতে পারে বাট অ্যাজ এ ইউজার সে ইউজ করবে হ্যাঁ এবারে অথার যারা থাকে তারা অ্যাকচুয়ালি ব্লগ পোস্ট লিখতে পারে অথবা ব্লগ পোস্ট হচ্ছে রিভিউ করতে পারে সামথিং লাইক দ্যাট এডিটর যারা তারা অ্যাকচুয়ালি ব্লগ পোস্টের ফুল পারমিশনই থাকে হ্যাঁ আর এডিটরের আবার অনেক কিছুরই পারমিশন থাকে না হ্যাঁ প্লাগ ইনের পারমিশন থাকে না বা বিভিন্ন ধরনের পারমিশন থাকে না বাট তাদের পোস্ট সম্পর্কে পোস্টে সব ধরনের পারমিশন থাকে আর অ্যাডমিনিস্টর মানে ফুল পারমিশন থাকে হ্যাঁ সো এইগুলো হচ্ছে রোল সো আমি এই এই ইউজারটাকে আমি কোন রোলে হচ্ছে পাঠাবো যেমন আমি এই ইউজার রোলটাকে আমি কন্ট্রিবিউটর রোলে হচ্ছে পাঠাই দিছি সো অ্যাড নিউ তে গেলে আমার এই ইউজারটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউটর রোলে হচ্ছে হয়ে গেল তো এই এই ওয়ার্ড প্লেস সাইটে যে ডাব্লিউ পি অ্যাডমিন দিয়ে সে কিন্তু তখন এই ইউজার ইউজার নেম ইউজার আর পাসওয়ার্ড ইউজার ইউজ করে সে কিন্তু আসলে লগ ইন করতে পারবে হ্যাঁ আচ্ছা আমি যদি কুইকলি একটু লগ ইন করে দেখাই আমি হচ্ছে আমি ইনকমিটিতে যাই আবার হ্যাঁ ইনকমিটিতে যে লগ ইন করে দেখাই আচ্ছা এখানে আমি দিয়েছিলাম হচ্ছে ইউজার এখানে হচ্ছে ইউজার হ্যাঁ ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এই যে ইউজার সো দেখেন আমি হচ্ছে কি ছিলাম কন্ট্রিবিউটর রোল দেখছেন আমার কিন্তু এখানে হচ্ছে ইউজারের অপশনটা নাই হ্যাঁ সো আমি কিন্তু এই প্রোফাইল থেকে ওই ইউজারের জিনিসটা পাই দিছি না আর বাট দেখেন এইখানে কত আমার অপশন এটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সেটিংস আছে টুলস আছে বাট কন্ট্রিবিউটর রোল কিন্তু টুলস আছে বাট সেটিংস নেই সো এরকমই এক একটা রোলের এক এক ধরনের পারমিশন থাকে ক্যাপাবিলিটি থাকে যারা মানে এটাই হচ্ছে আমরা যদি সার্চ দিতে চাই যে সার্চ দিয়ে দেখতে পারি যে আসলে এখানে ফুল একটা লিস্ট আছে ওয়ার্ড প্লেসের কোডেক্সে পাওয়া যায় হ্যাঁ সো ওয়ার্ড প্লেসের কোডেক্সে গেলে আমরা দেখতে পারবো যে ওয়ার্ড প্লেস কোডেক্সটা হচ্ছে যে এখানে অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড প্লেসের সব ধরনের ইনফরমেশন লেখা থাকে হ্যাঁ কোনটা কি সো আমরা আসলে ওয়ার্ড প্লেস কোডেক্সটাও ফলো করবো মাঝে মধ্যে যারা বিগিনার তাদের জন্য ওয়ার্ড প্লেস কোডেক্সটা হচ্ছে খুব ভালো কাজে দেয় ডেভেলপারদের অনেক ভালো কাজে দেবো ওয়ার্ড প্লেস কোডেক্সটা সো এই এখানে আমরা দেখতে পাবো যে কোন 
কোন রোলের কি পারমিশন আছে হ্যাঁ যেমন এই যে কন্ট্রিবিউটর রোলে কিন্তু মাত্র এক দুই তিন চারটার পারমিশন এছাড়া কিছু নাই বাট এটা হচ্ছে অ্যাডমিশন সবকিছুর পারমিশন এটাই সো এইভাবে করে আমরা ইয়া করতে পারবো আচ্ছা এরপর হচ্ছে প্রোফাইল মানে হচ্ছে আমার নিজের প্রোফাইল মানে অ্যাডমিন ইউজারের প্রোফাইল এটা হচ্ছে আমার প্রোফাইল সো আমি প্রোফাইলে হচ্ছে আমার ইমেল চেঞ্জ করতে পারবো সব কিছু করতে পারবো ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম অ্যাড করতে পারবো আমি অ্যাড করছিলাম না ইভেন আমার হচ্ছে আমার এই ইয়াটা হচ্ছে চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো থিম চেঞ্জ করে ফেলতে পারবো এই ড্যাশবোর্ডের হ্যাঁ সো পাসওয়ার্ড রিসেট করতে পারবো এই জিনিসগুলো করতে পারবো ইভেন আচ্ছা প্রোফাইল পিকচার জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি এটা গ্র্যাভেটার গ্র্যাভেটার থেকে আসে গ্র্যাভেটার হচ্ছে একটা সার্ভিস সো গ্র্যাভেটার হচ্ছে একদম গ্লোবাল সো এই গ্র্যাভেটার আমার এই ইমেইলে যদি হচ্ছে কোনো ইমেজ সেট করা থাকে সেটা আমার এখানে গ্র্যাভেটার যদি ইমেজ সেট করা থাকে তো সেইখানে আসলে আমার প্রোফাইল পিকচারটা সেই ক্ষেত্রে সেখানে চলে আসবে হ্যাঁ সো গ্র্যাভেটারে আমার ইমেজ আইডিটা সেট করতে হয় যেমন আমি এখান থেকে এখান থেকে ক্লিক করলে যে আমার এখানে গ্র্যাভেটারের সাইটে নিয়ে যাচ্ছে সো এখান থেকে আমি ওয়ার্ড পেজ দিয়েই সাইন ইন করতে হয় ওয়ার্ড পেজে একটা অ্যাকাউন্ট থাকতে হয় মানে সেম ইমেইলে তাহলে হচ্ছে আমার এখানেই এই আমার অ্যাভেটারটা চলে আসে মানে পিকচারটা চলে আসে নর্মাল ভাবে আমি নিজের প্রোফাইল পিকচার আসলে আপলোড দেওয়ার অপশন ওয়ার্ড পেজের নাই বাট অফকোর্স বিভিন্ন প্লাগ ইন ইউজ করে করা যায় হ্যাঁ সেটা অ্যানাদার স্টোরি প্লাগ ইন ইউজ করে আসলে করা যায় বিভিন্ন প্লাগ ইন আছে আমি প্রোফাইল পিকচার আপলোড করে আমি দেখছি সো সেগুলো ইউজ করে আমি আবার প্রোফাইল পিকচার আপলোড করে ফেলতে পারি হ্যাঁ এভাবে করে করা যায় সো আচ্ছা টুলসে যদি আমি যাই সো টুলসে অ্যাভেলেবল টুলসে এখানে জাস্ট এখানে দেখাচ্ছে আমার কি কি অ্যাভেলেবল টুলস আছে এখানে কিছু নাই আচ্ছা ইম এখানে ইম্পোর্ট হ্যাঁ সো এই জিনিসটা কি আসলে এখান থেকে এখানে যেমন যে ব্লগার হ্যাঁ মানে এই জিনিসটা হচ্ছে ব্লগার হচ্ছে কিন্তু আরেকটা প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্ড প্রেসের মতো একটা ব্লগিং সাইট সো ব্লগিং সাইটের অনেকে একটা টাইম ছিল যেখানে আসলে ব্লগার থেকে অনেকে ওয়ার্ড প্রেসে সুইচ করত তো সেই ক্ষেত্রে তখন আসলে এটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল যাতে হচ্ছে তাদের ব্লগার থেকে সব পোস্টগুলে পোস্টগুলো নিয়ে ওয়ার্ড প্রেসে ঢুকাতে পারে সো এটা ইনস্টল করলে এই যে ইম্পোর্ট পোস্ট কমেন্টস অ্যান্ড ইউজার্স ফ্রম দ্য ব্লগার ব্লগার ব্লগ হ্যাঁ মানে ওই ব্লগার থেকে এখানে এখানে ইম্পোর্ট করা যায় এটা ইনস্টল করলে এগুলো জাস্ট এক একটা কি বলবো এগুলো আসলে প্লাগ ইনও বলা যায় না এগুলো আসলে ছোট ছোট একটা মডিউল বলা যায় হ্যাঁ এটা আসলে ওয়ার্ড প্রেসে ইম্পোর্টে জাস্ট এখানে এগুলো একটা মডিউল এখানে দিছে যেমন আমাদের অনেক ক্ষেত্রে হয় কি ওয়ার্ড প্রেসে যেমন আমি চাই যে আমার এইখানকার পোস্টগুলো এক্সপোর্ট করে হচ্ছে আরেকটা সাইটে নিব হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে এখানে প্রথমে কি করি আমার যে এক্সপোর্টে যাই এখানে যে টুলসে যে এক্সপোর্টে যাই সো এক্সপোর্টে যে আমার এখান থেকে পোস্টের এক্সপোর্টের হচ্ছে জায়গা থাকে হ্যাঁ এখানে আসুক এই যে আমার এই যে অল কন্টেন্ট হ্যাঁ অথবা যদি আমি পোস্ট পেজেস আর মিডিয়া এই তিনটা জিনিসই করা যায় যেমন আমি চাইতেছি যে আমার সব পোস্ট গুলা হ্যাঁ সব অল অল সব পোস্ট গুলা স্টার্ট ডেট ডিসেম্বর বাইশ এন্ড ডেট ডিসেম্বর বাইশ আমি এই যে একটা এক্সপোর্ট ফাইল গুলো এই যে একটা আহ এটা কি নামলো একটা এক্সএমএল ফাইল নামে ঠিক আছে এই এক্সএমএল ফাইলটাকে আমি চাই যে আমি হচ্ছে আরেকটা সাইটে ইম্পোর্ট করব মানে হচ্ছে এই আমার সব পোস্টগুলো আরেকটা সাইটে আমি ইম্পোর্ট করব সেই ক্ষেত্রে করতে হয় কি ইম্পোর্টে যে এই যে আমার নিচে যে ওয়ার্ড প্রেস হ্যাঁ মানে ওয়ার্ড প্রেসের যেহেতু ইম্পোর্টেডটা সো ওয়ার্ড প্রেসে যে এটা ইনস্টল করতে হয় আসলে এখানে এই সবচেয়ে আমি যে যা দেখছি আমার লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্সে আমি এগুলো একটা এখনও ইউজ মানে করার দরকারই পড়ে না জাস্ট একটা ইউজই করার দরকার হবে সেটা হচ্ছে এটা হ্যাঁ মানে এই ওয়ার্ড প্রেসের এই পোস্টগুলোকে এক সাইড থেকে অন্য সাইডে নেওয়ার জন্য আমরা এই যে এইটা ইউজ করি সো রান ইম্পোর্টারে গেলে রান ইম্পোর্টারে গেলে তখন হচ্ছে আমি এখান থেকে ওই যেটা এক্সএমএল ফাইলটা নামাইলাম সেখানে এটা চুজ করে দিলেই তারপরে হচ্ছে আমার ইম্পোর্ট হয়ে যাবে অন্য একটা সাইটে মানে অন্য একটা সাইটে যে এটা করতে হয় আমি জাস্ট এই সাইটে এক্সাম্পল দিলাম অন্য একটা সাইটে যে এটা ইম্পোর্টটা করে তা আমি এই সাইট থেকে যেটা এক্সপোর্ট করলাম ওই সাইটে ইম্পোর্ট করতে পারবো এইভাবে আচ্ছা সো এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের কাজ হচ্ছে এটা আচ্ছা তারপর হচ্ছে সাইট হেলথ হ্যাঁ সাইট হেলথের জিনিসটা হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি আমার পুরো সাইটের আমি হচ্ছে সাইট হেলথটা লোড হোক আচ্ছা সাইট হেলথ হচ্ছে আমার এখানে রেজাল্ট আর স্টিল লোডিং একটা লোড হবে এখানে একটা রেজাল্ট আচ্ছা যাই হোক সো সাইট হেলথ হচ্ছে আমার পুরো সাইটের অ্যাকচুয়ালি হেলথ সম্পর্কে একটা আইডিয়া দেয় হ্যাঁ যেমন আমার এখানে দেখাচ্ছে শুড বি ইম্প্রুভড হ্যাঁ
হ্যাঁ সিকিউরিটি পারপাস আছে আমার যেগুলো যে আমি দেখালাম একটা তো থিম ইনস্টল করলাম আমি প্লাস আরো এক্সট্রা আমার তিনটা থিম আছে সো আমি রিমুভ করলে এই যে আমার এখানে দেখা যাচ্ছে যে ইউর সাইট হ্যাজ ফোর ইনস্টল থিমস অ্যান্ড দে অল আর আপ টু ডেট ঠিক আছে বাট আমি চারটা ইনস্টল থিম আছে বাট আমি অ্যাকচুয়ালি তিনটা আনস্টল করে দেবো যেটা আমার অ্যাক্টিভ শুধু সেটাই রাখতে পারি হ্যাঁ যেটা আমার অ্যাক্টিভ আসলে সেটাই তো অ্যাক্টিভ এছাড়াও তার কোনোটা অ্যাক্টিভ নাই সেগুলো তো রাইখা পুরা সাইটের আসলে ইয়া বাড়ানো মেমোরিটাই বাড়ানো এছাড়া তো আর কিছুই না যদি মেমোরি বাড়ানো বলতে জাস্ট সাইজ বাড়ানো হ্যাঁ এছাড়া কিছু না ওটা আসলে পারফরমেন্সে হ্যাম্পার করবে না বিকজ এটা তো অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিভ না অ্যাক্টিভ থাকলে সেটা হচ্ছে পারফরমেন্সের একটা হ্যাম্পার করে বাট যেহেতু আর অ্যাক্টিভ তো আমি একটাই করে রাখতে পারবো হ্যাঁ সো সেই ক্ষেত্রে কিছুই না আচ্ছা তারপরে এখান থেকে আসলে এখান থেকে আরো কিছু অপশন আছে এই মানে এখান থেকে আমি আসলে সাইট হেল্পগুলো মনিটর করতে পারি আর এখানে একটা বড় পার্ট হয়ে দিচ্ছে যে ইনফো হ্যাঁ সো এই সাইট হেলথের এই ইনফোটা আসলে আমার অনেক মাঝে মধ্যে অনেক কাজে লাগে যেমন এই এটা কখন কাজে লাগে ধরেন আমরা হচ্ছে ওয়ার্ড প্লেসে কাজ করতে করতে বিভিন্ন এক একটা দেখা গেলো যে আমরা একটা প্লাগ ইন ইউজ করতেছি হ্যাঁ সো প্লাগ ইন ইউজ করতে করতে দেখা যাচ্ছে আমরা প্লাগ ইনে একটা ইস্যু ফেস করছি ইস্যু ফেস করার পরে আমাদের এখন ওই প্লাগ ইনের সাপোর্টের সাথে যোগাযোগ করতে হবে সো সাপোর্টে নক দিছি তো সাপোর্ট বললো কি যে তুমি হচ্ছে তোমার সাইটের ফুল ইনফরমেশন দাও হ্যাঁ তুমি মানে ওরা একটা জিনিস আপনি রিপোর্ট করছেন বাট ওরা এটা রিপ্রোডিউস করতে পারতেছে না সো রিপ্রোডিউস করার জন্য যেটা করতে হবে আপনার তো আপনার কি ইনভারমেন্ট আছেন সেটা তো ওদের জানাতে হবে সো সেই ক্ষেত্রে জাস্ট এই যে কপি সাইট ইনফো টু ক্লিপবোর্ড দিলে আপনার পুরো সাইটের ইনফরমেশন অ্যাকচুয়ালি কপি হয়ে যায় হ্যাঁ তখন এটা ওই প্লাগ ইন সাপোর্টকে দিয়ে দিলে জাস্ট বলবে যে যে আমার এটা হচ্ছে সাইটের আমার এই জিনিসগুলো আসছে অ্যাক্টিভ সো তুমি আমার এটা জাস্ট দেখে তুমি আমাকে এখন তুমি রিপ্রোডিউস করো যেমন যে আমি কপি করলাম সো ওটা এই জিনিসটা যদি আমি একটা নোট প্যাডে আমি পেস্ট করি এই যে আমার পুরো ফুল সাইটের এই যে আমার অ্যাকচুয়ালি ইয়াটা এখানে নোট হয়ে গেছে যে কি কি আছে হ্যাঁ যেমন আমার কি কি হচ্ছে এই যে কি থিম অ্যাক্টিভ আছে এই যে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ থিম আছে তখন সাপোর্টের ওরা এই জিনিসগুলো দেখবে যে আচ্ছা ওর হচ্ছে এই থিমটা অ্যাক্টিভ ওর এই প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ আছে হ্যাঁ এই প্লাগ ইন অ্যাক্টিভ আছে এই প্লাগ ইন ইনঅ্যাক্টিভ আছে সো ওভাবে করে তারা রিপ্রোডিউস করে তারা ইস্যুটা রিপ্রোডিউস করবে হ্যাঁ এভাবে করে হচ্ছে করতে পারবে ইভেন আমি এখান থেকে যে আমি এখান থেকেও দেখতে পারতেছি অ্যাকচুয়ালি আমার এই হোম ইউরাল বা সব কিছু এখান থেকে দেখা যেতেছি ইনফরমেশন গুলা তারপরে সাইজ দেখতে পারতেছি আমার ওয়ার্ড প্লেসের সাইজ ডাটা বেজের সাইজও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে তারপর হচ্ছে অ্যাক্টিভ থিম সম্পর্কে আইডিয়া পাইতেছি সব কিছু আমি এখান থেকে দেখতে পারতেছি একটা যে ফাইল সিস্টেম পারমিশন হ্যাঁ যেমন এখানে অনেক টাইমে দেখা যায় কি ওয়ার্ড প্লেসে যখন আমরা কাজ করি হ্যাঁ কিছু ফোর হান্ড্রেড থ্রি ইরোড দিতেছে পারমিশন ইরোড যেটা অনেক টাইমে হয় যে অনেকে করে কি যে খুব হাই হাইলি সিকিউর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফাইল পারমিশন সেটেট করে পরে দেখা যায় যে পোস্টই সেভ হইতেছে না হ্যাঁ অনেক টাইমে এই প্রবলেমটা অনেকেই আমি দেখছি ফেস করে পোস্টই সেভ হইতেছে না বা একটা জিনিস করতেছে ওটা সেভ হচ্ছে না হ্যাঁ বিকজ তার ফাইল সিস্টেমের পারমিশন হচ্ছে ঠিক নেই সো এখানে যদি আমি এরকম পারমিশন গুলা দিয়ে দিই তাইলে হচ্ছে কিন্তু এটা এখান থেকে আমি যদি মনিটর করি যে হ্যাঁ আমার এখানে যে রাইট রাইটেবল মানে হচ্ছে ওকে রাইটেবল মানে অ্যাকচুয়ালি ওকে আমি অ্যাকচুয়ালি রিড রাইট দুইটাই করতে পারতেছে হ্যাঁ মানে রিড অ্যাকচুয়ালি করতেই পারতেছে রাইটেবল মানে তো রাইটেবলই মানে আমি সেটাকে এডিটও করতে পারতেছি বা সব কিছু করতে পারতেছি হ্যাঁ এটাই হচ্ছে এখান থেকে দেখা যায় যে আমার অ্যাকচুয়ালি পারমিশন ঠিক আছে কিনা আচ্ছা তারপরে এর পরের দুইটা অপশন এটা হচ্ছে এত ইম্পর্টেন্ট না এক্সপোর্ট পার্সোনাল ডাটা এই জিনিসগুলা হচ্ছে লাগে হচ্ছে ইয়াতে ওই কোনো একটা ল সুটের বা এইসবের কারণে লাগে যে লোকাল লস বা রেগুলেশনের কারণে যদি কেউ পার্সোনাল ডাটা এক্সপোর্ট করে দিতে হয় তাদেরকে লাগে এগুলো কখনো আসলে ইউজ করাই হয় না একদম ওয়ার্ড প্লেসে বাট এগুলো এখানে আসে জাস্ট হয়তো জিডিপিআর এর ইয়ার কমপ্লেন্স কোটাকে ইয়া করার জন্য ফুলফিল করার জন্য তো এই জিনিসগুলো আছে ইরেস পার্সোনাল ডাটা আর সেটিংস এর এখানে যে এই জিনিসগুলো আছে এখানে সেটিংস এর খুব এইগুলো হচ্ছে অনেক ইম্পর্টেন্ট সেটিংস জেনারেল সো আচ্ছা আমি এটা লোড হতে ছোট্ট একটা টিপস বলে দিই ওয়ার্ড প্লেসে যদি আমরা নেক্সট আমরা তো হচ্ছে যারা ওয়ার্ড প্লেসে এখন কাজ করবো সো ওয়ার্ড প্লেসে তো আমরা যে প্লাগ ইন ইনস্টল করবো হ্যাঁ সো প্লাগ ইন ইনস্টল করার পরে যে আমরা হচ্ছে অনেকে হচ্ছে আমরা একটু কনফিউজ আচ্ছা প্লাগ ইন ইনস্টল করলাম কি হইলো প্লাগ ইনটা কই গেলো
এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট সেটিংস এখানে এখানে কোনো প্লাগ থেকে কিছু আসে না আসছে যেটা আমি যে একটা ইনস্টল করছি যে ডুপ্লিকেট পেজ এটাই কিন্তু এই যে সেটিংসে আসছে হ্যাঁ সো এইটা বাদে বাকি সবগুলো হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট সেটিংস হ্যাঁ সো এখানে এই যে জেনারেল সেটিংসে কি কি আছে এখানে আসলে যেমন ওয়ার্ড প্রেসের ইউআরএল আমি দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে চেঞ্জ না করাই বেটার চেঞ্জ করলে দেখা যাবে যে আমার লোড হইতেছে মানে লোড হইতেছে না এরকম হইতে পারে আচ্ছা তা ওয়ার্ড প্রেস ইউআরএলটা স্পেশালি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমার হচ্ছে আচ্ছা এই যে এখানে মেম্বারশিপ হ্যাঁ এনি ওয়ান ক্যান রেজিস্টার হ্যাঁ এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে আমি এই যে আমি যদি আমি যেটা দেখাইতেছিলাম যদি আমি ইনকম করতে যাই তো দিকে লগ ইন করা আছে আবার সাবস্ক্রাইবারে একটা ইউজারের লগ ইন এদিকে তাই না আচ্ছা আমি এটা লগ আউট করে দিই আচ্ছা এখন আমি এই এখানে হ্যাঁ এখানে কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের কোনো অপশন নাই তাই না সো এই রেজিস্ট্রেশন অপশন কিন্তু ডিফল্ট ওয়ার্ড প্রেসে অফ করে দেওয়া থাকে হ্যাঁ আর আমি যদি এই এই অপশনটা সেটিংসে জানা থেকে এই যে এনি ওয়ান ক্যান রেজিস্টার এই অপশনটা চালু করে দিই অ্যান্ড এরপর সেভ করি তারপর কি হয় আমি তারপর আমি একবার রিলোড দিই এই যে এখন কিন্তু এই যে রেজিস্ট্রেশনের একটা অপশন এখানে চলে আসছে হ্যাঁ সো যে কেউ এখন কিন্তু এখান থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারে তারা নিজেরাই রেজিস্ট্রেশন করতে পারে আমরা এত একটু আগে কি করছি আমরা কিন্তু ইউজার থেকে ইউজার ক্রিয়েট করে দিচ্ছি বাট এখন নিজেরাই রেজিস্ট্রেশন করতে পারতেছে এখন কোশ্চেন রাখতে পারে যে আচ্ছা নিজেরা রেজিস্ট্রেশন করলে আমার তাহলে রোল হবে কি তার কি অ্যাডমিনিস্ট্রেট রোল পাওয়া যাবে নাকি হ্যাঁ না তারা হচ্ছে এই যে এখানে আমি এখানে চুজ করে দিতে পারবো যে নিউ ইউজার ডিফল্ট রোল সাবস্ক্রাইবার দিব কন্ট্রিবিউটার দিব অথর দিব নাকি এডিটর দিব নাকি নিজেকে নিজের খাল কেটে কুমি রাখার জন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেট দিব মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেট দিলে কিন্তু যে কেউ যখন রেজিস্ট্রেশন করবে তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেট পে সাইড সব কিছু ধ্বংস করে দিতে পারে হ্যাঁ তো যাই হোক এটা একটু ক্লিয়ার করে দিতে হবে যে এনি ওয়ান ক্যান রেজিস্টার খুব যেটা আমি দিব লাইক সাবস্ক্রাইবারটাই সবচেয়ে বেটার অপশন এই ক্ষেত্রে এনি ওয়ান ক্যান রেজিস্টার সাবস্ক্রাইবার হিসেবে ইয়া করতে পারা যাবে জাস্ট আপনি ইউজারে কেউ যখন রেজিস্ট্রেশন করবে আপনি দেখবেন যে ইউজারই সব ইউজার ওখানে অ্যাড হতে থাকতেছে আপনার ড্যাশবোর্ডে এখান থেকে সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ চুজ চুজ করা যায় টাইম জোন চুজ করা যায় ডেট ফরমেট হচ্ছে এটা হচ্ছে পোস্টেড ডেট ফরমেট মানে আমার পোস্টে কিন্তু একটা ডেট থাকে হ্যাঁ যেমন হচ্ছে আমি আবার পোস্টে যাই যদি দেখি কি ডেটের কথা বলতেছি আমি ভিউতে যাই এখানে এখানে এই যে এই যে ডিসেম্বর ছাব সরি এটা তো কমেন্টের হ্যাঁ এখানে আচ্ছা বিভিন্ন এই যেমন এই থিমটাতে নাই এটা তো থিমের লেয়ার থেকে আসতেছে তো অনেক থিমে হতে পারে কি যে এখানে হচ্ছে একটা কল করে দেওয়া থাকে যে মেটাতে আমার ডেট গুলো দেখাবে সো ডেট গুলা এই আচ্ছা আমি এই ডেটটাতে দেখি তাও কাজ করে কিনা কমেন্টের এখানে কিভাবে দেখা দিচ্ছে ডিসেম্বর ছাব্বিশ দুই হাজার বাইশ হ্যাঁ আমি যদি এখান থেকে হ্যাঁ আমি যদি এখান থেকে এটা করে দিই এটা সেভ করে দিই এটা আসলে অনেক গ্লোবালি সব জায়গায় সেম হয় হ্যাঁ এই যে চেঞ্জ হয়ে গেছে এই যে এই এই ডেটটার ফরমেটই কিন্তু আমি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারি এটা শুধু কমেন্টের ক্ষেত্রেই না এটা আসলে সব ডেট ফরমেটই আমার ওয়ার্ড প্লেসে চেঞ্জ হয়ে যাবে এই এইভাবে সো এইভাবে করে আমরা এখান থেকে ডেট চুজ করতে পারি এভাবে আমরা কাস্টমসও করতে পারি কাস্টম কীভাবে দেখাবো ওটাও করতে পারি টাইম ফরমেট সেম অ্যাজ ইট ইস আর উইক স্টার্টস অন কবে থেকে উইক স্টার্ট হবে এখান থেকে সেট করে দিতে পারি হ্যাঁ আচ্ছা রাইটিং এর ক্ষেত্রে রাইটিং এ কি কী আছে এটা হচ্ছে জেনারেল অপশন গেল এই কয়টা অপশন রাইটিং এর ক্ষেত্রে রাইটিং এ যদি আমরা যাই আচ্ছা রাইটিং এর ক্ষেত্রে ওই যে পোস্টের জিনিসপত্র যেমন আমাদের একটা ব্লগ পোস্ট করার টাইমে আমাদের প্রথমে আন ক্যাটাগরিজ থাকে ডিফল্ট ক্যাটাগরি বাট সেটাকে আমি যে যে দুইটা ক্যাটাগরি বানাইছিলাম সেই আমি যে কোনো একটা ক্যাটাগরি হচ্ছে চুজ করতে পারবো যেটা ডিফল্ট ক্যাটাগরি হিসেবে আমার সেট করা থাকবে মানে প্রথমেই সেটা আমার সেট করা থাকবে অর্থাৎ কোনো একটা পোস্টে গেলে সেটা আমার ক্যাটাগরি ওয়ানেই ঢুকবে এরকম আর কি ডিফল্ট পোস্ট ফরমেট আচ্ছা পোস্ট ফরমেট এইগুলো হচ্ছে কতগুলো ওয়ার্ড প্রেসের ডিফল্ট পোস্ট ফরমেট থাকে যেমন একটা স্ট্যান্ডার্ড বা হচ্ছে ইমেজ অথবা কোর্ট এই জিনিসগুলো হচ্ছে অনেকে হচ্ছে ব্লগিং করে লাইক গ্যালারি বেসড হ্যাঁ মানে তার ফটো গ্যালারি দেখাতে চায় হ্যাঁ তো সে কিন্তু গ্যালারি বেসড হচ্ছে পোস্ট গুলো লিখতে পারে সেগুলো তারপরে হচ্ছে ইমেজ এক একটা পোস্ট লিখতে পারে এভাবে করে এক একটা পোস্ট হচ্ছে এটাকে ফরমেট করা যায় সো সেই ফরমেটে হচ্ছে এই পোস্ট গুলা পোস্ট হবে হ্যাঁ আর পোস্ট ভাইয়া ইমেল সো অনেক এটা আমার কখনো ইউজ করা হয় নাই পার্সোনালি আমি এখনো কাউকে দেখি এটা ইউজ করছে জিনিসটা হচ্ছে অনেকে ইমেল দিয়ে ওয়ার্ড প্রেসে পোস্ট করার ক্ষে
মেল করে হোয়াটস এ পোস্ট আমি পাবলিশ করতে পারবো এখানে এই অপশন আচ্ছা রিডিং অপশনে আমি কিছু জিনিস তখনই দেখাইছিলাম হোম পেজ কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় মেনলি রিডিং অপশনে আসাই হয় এই জিনিসটাকে চুজ করার জন্য হোম পেজ কোনো একটা ক্লায়েন্টের সাইট বানানোর ক্ষেত্রে হোক বা নিজের সাইট বানানোর ক্ষেত্রে হোক সবাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হোম পেজটাই আগে চাই অ্যান্ড হোম পেজ বানানোর পরে সবাই এখানে এসে এটা আগে হোম পেজটা আগে সিলেক্ট করে হোম পেজটা বানায় নেয় এখান থেকে পোস্ট পেজ মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ব্লক পেজ হ্যাঁ সো ব্লক পেজ হচ্ছে আমি বানানোর পরে একটা আমি একটা আলাদা এখান থেকে ব্লক পেজও বানাতে পারি যেখানে আমি আমার ব্লক পোস্ট গুলো দেখাবো লাইক ওরকম সেটাকে আমি পোস্ট পেজ হিসেবে সেট করতে পারি এখান থেকে সেম আচ্ছা তারপরে ব্লক পোস্ট শো অ্যাটমোস টেন পোস্ট মানে হচ্ছে আমার ব্লক পোস্ট ব্লক পেজে আমার দশটা পোস্ট দেখাবে এই একবারে তারপরে পেজ ইনে সন্ধ্যে আমার দেখা যায় থাকবে এই জিনিসটা এখানে ইয়া করা হয় তারপরে ফর ইস্ট পোস্ট ইন এ ফিট ইনক্লুড ফুল টেক্সট মানে আমার সব পুরাপুরি পুরো পোস্টটাই দেখাবে নাকি এক্সট্রা দেখাবে এক্সট্রা মানে হচ্ছে একটা পোস্টের কিছু অংশ হ্যাঁ সেই কিছু অংশটা হচ্ছে আমার দেখাবে সেটাকে বলে এক্সট্রা আচ্ছা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখানকার এই যেটার জন্য অ্যাকচুয়ালি রিডিং আসা হয় রিডিং এ আসাই হয় হইতেছে এইটাকে চুজ করার জন্য হোম পেজ আর একটা হচ্ছে এই জিনিসটা এই সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি হ্যাঁ এই জিনিসটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট দেখা গেছে মানে আমি একটা খুব রিয়েল লাইফে আমার এক্সাম্পল দিই যেটা হচ্ছে আমি যখন কোনো ক্লায়েন্টের কাজ করি তখন দেখা যায় যে তারা আমাকে বলতেছে কি যে তাদের তো দুইটা থাকে একটা স্টেজিং সাইট একটা লাইফ সাইট হ্যাঁ সো স্টেজিং সাইটে কাজ মানে আমার কাজ করে আমি যদি লোকালও কাজ করি আমার তো অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট স্টেজিং সাইটে উঠাতে হবে তাদেরকে চেক করার জন্য বা তাদের দেখানোর জন্য সো স্টেজিং সাইটে উঠানোর পরে সবসময় আমরা একটা জিনিস খেয়াল রাখবো যে যাতে আমরা প্রথম স্টেজিং সাইটে এসে সেটিংসে রিডিংসে যে এই ডিসকারেজ সার্চ ইঞ্জিন ফ্রম ইন্ডেক্সিং দিস সাইট এটা চুজ করে একবার সেভ দিতে বিকজ যখন আমরা এটা চুজ করে দিব আমার এই এটা চুজ করা মানে হচ্ছে আমার এই সাইটটা সার্চ ইঞ্জিনে ইন্ডেক্স হবে না নর্মালি কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস সাইট মানে ওয়ার্ডপ্রেস মানুষ ইউজ করে কিন্তু এসিও ফ্রেন্ডলি কাজের জন্য এসিও ফ্রেন্ডলি ইউজেস এর জন্য সো আমি যখন ওয়ার্ডপ্রেস সাইট কিন্তু নর্মালি এসিও এসিও ফ্রেন্ডলি থাকে সো ওরা খুবই গুগলে তাড়াতাড়ি এটা ইন্ডেক্স হয়ে যায় ইভেন সাইটম্যাপও থাকে ওয়ার্ডপ্রেস এর নিজস্ব সো খুবই গুগল ইন্ডেক্স হয়ে যাবে এসিও জন্য খুব ভালো বাট এইটা দেওয়া মানে হচ্ছে কিন্তু আমার সার্চ ইঞ্জিনকে বলা যায় না আমার সাইটটা এখনো সার্চ ইঞ্জিনে যাওয়ার জন্য রেডি না সো অ্যান্ড অফকোর্স হচ্ছে যখন আমরা স্টেজিং সাইট যেগুলো থাকে স্টেজিং সাইট স্টেজিং ডট সামথিং একটা সামথিং লাইট ডট কম বা স্টেজিং সাইটগুলো আমরা কিন্তু এটা দিয়ে রাখবো যাতে স্টেজিং সাইটগুলো গুগলে ইন্ডেক্স না হয়ে যায় লাইক আমি একটা সাইটের নাম বলি যেমন ম্যাঙ্গো ডট কম সো ম্যাঙ্গো ডট কম আর হচ্ছে স্টেজিং ডট ম্যাঙ্গো ডট কম এখন আমরা যদি এটা না করি তখন দেখা যাবে কি স্টেজিং ডট ম্যাঙ্গো ডট কম গুগল আছে ম্যাঙ্গো ডট কম গুগল আছে সেম কন্টেন্ট তখন ইউজাররা হচ্ছে ডিভাইড হয়ে যাবে যে এক 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 ইউজাররা যাবে এক সাইটে আরেক ইউজাররা থাকবে আরেক সাইটে হ্যাঁ তখন দেখা যাবে যে এক ইউজাররা কিন্তু এক জায়গা থেকে প্রোডাক্ট কিনতেছে আর এক ইউজার আরেক জায়গা থেকে প্রোডাক্ট কিনতেছে বাট অ্যাকচুয়ালি একটা কিন্তু স্টেজিং সাইট যেখানে ফেক প্রোডাক্টে ভরা হ্যাঁ মানে যেটা অ্যাকচুয়ালি টেস্ট পারপাসের প্রোডাক্টের জন্য ভরা সো সেটা কিন্তু আমার অফকোর্স সেটা সার্চ ইঞ্জিনে দেখানো উচিত না সো সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিসকারেজটা করে রাখবো এই যে কোনো স্টেজিং সাইটের ক্ষেত্রে আর লাইফ সাইটে গেলেই সেটা আমরা আবার এটা উঠাই দিব হ্যাঁ যাতে আমাদের লাইফ সাইটটা ইন্ডেক্স হোক গুগলে সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার যে সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি এটা সেটিংসে রিডিংসে আসছে আচ্ছা ডিসকাশন ডিসকাশন জিনিসটা ফুল বেস হচ্ছে কমেন্টের সাথে রিলেটেড হ্যাঁ সো এখানকার সব জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কমেন্টের সাথে রিলেটেড যে আমার আমি আসলে এগুলো সব গো থ্রু না করলাম একটা একটা করে বাট কমেন্ট আসলে যেমন কমেন্টে আমার অ্যাভেটার দেখাবে কি না এই যে এখানে শো অ্যাভেটার অপশন আছে অ্যাভেটার দেখাবে কি না তারপর হচ্ছে কমেন্ট মডারেশনে কি থাকলে কমেন্ট মডারেশন হবে আমি এখানে কিওয়ার্ড সিলেক্ট করে দিতে পারবো হ্যাঁ যে এই এই জিনিসগুলো থাকলে আমার কমেন্ট মডারেশন হয়ে এটা পোস্ট হবে না কোনো একটা কেউ এই কিওয়ার্ডটা থাকলে আমার কমেন্ট আসবে না হ্যাঁ এই যে ডিজেল ও কমেন্ট কিস সো এখান থেকে আমি এগুলো সব মানে চুজ করতে পারবো এগুলো সব পুরো পুরো পেজটাই অ্যাকচুয়ালি কমেন্টের সাথে রিলেটেড এই ডিসকাশনের পেজটা আচ্ছা সেটিংসের ভিতরে আবার দেখতেছি একটা মিডিয়া অপশন আছে সো সেটিংসের ভিতরে মিডিয়া অপশনটা কি সেটিংসের ভিতরে মিডিয়া অপশনে যদি আমি যাই তাহলে দেখি কি আসে আচ্ছা এই যে এখানে তিন তিনটা অপশন আসছে থামলের সাইজ মিডিয়াম সাইজ লার্জ সাইজ অ্যান্ড তাদের কি
আমি কিন্তু এই জিনিসটা আমার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা ফুল ইমেজ না হ্যাঁ এটা কেন ফুল ইমেজ না আমি কিন্তু ফুল ইমেজে আমার সাথে এই জিনিসটা ছিল না দেখেন এই জিনিসটা কিন্তু ওয়ার্ড প্লেস নিজের অ্যাড করে দিচ্ছে এক হাজার চব্বিশ সাতশো আটষট্টি হ্যাঁ এই জিনিসটাকে আমি এখানে আসছে এক হাজার চব্বিশ সাতশো আটষট্টি এই যে ম্যাক্স উইথ এক হাজার চব্বিশ এটাই আসলে ম্যাক্স উইথটা হ্যাঁ এটা কেন অ্যাড এটা কেন অ্যাড করছে কারণ হচ্ছে আমার এই এই ইমেজটা অনেক বড় ছিল দুই মেগাবাইটের বড় দুই মেগাবাইট বা তিন মেগাবাইট সো ওয়ার্ড প্লেস করে কি এটা কি একটু কমপ্লিস করে আনার ট্রাই করে যাতে আমার পেজটা ভারী না হয় হ্যাঁ সো বিভিন্ন জায়গায় এটা থিম অথরের উপর ডিপেন্ড করে ম্যাক্সিমাম থিম অথর অফ কোর্স বেস্ট প্র্যাকটিসই করে এই ক্ষেত্রে যাতে আমার এই ফুল ইয়ে ইমেজটা লোড না হয়ে আমার একটু এটাকে একটু কমপ্রেস করে দেয় হ্যাঁ কমপ্রেস করলে আমার সাইজটা কম হয় পেজের ইয়া কম পরে স্পিডে হ্যাম্পার হয় না সো সেই ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো ওয়ার্ডপ্রেসের একটা সাইজ থাকে কিছু এক ওয়ার্ডপ্রেসের ইমেজগুলো একটা হচ্ছে থাম লেন সাইজ যেটা খুবই ছোট হয় মিডিয়াম সাইজ লার্জ সাইজ হ্যাঁ আপনার যখন যে কোনো পেজ বিল্ডার দিয়ে কাজ করেন বা যে কোনো ভাবে কাজ করেন সব জায়গায় যখন ইমেজের একটা আপলোডের বা ইমেজের উইজেট ইউজ করবেন বা ইমেজের ব্লক ইউজ করবেন তাদের ওখানে দেখবেন যে হচ্ছে এরকম তিনটা সাইজ বা আরো বেশি হ্যাঁ লার্জ মিডিয়াম সাইজ থাকে আচ্ছা মিডিয়াম সাইজ আছে লার্জ সাইজ আছে আরো কিছু আরো দুইটা সাইজ মনে হয় থাকে সো এই সাইজগুলো থাকে বাট এই তিনটা হচ্ছে ওয়ার্ড পেসের ডিফল্ট সো এই তিনটা সাইজ হচ্ছে ওয়ার্ড পেস নিজেরা একটা ইমেজ যখন আপনি আপলোড করেন সেটাকে হচ্ছে এই তিনটা সাইজে ওরা কনভার্ট করেন তিনটা সাইজ ওরা মিডিয়াতে রাখে মানে আপলোড ফোল্ডারের ভিতরে রাখে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমি কালকে দেখাবো যে আপলোড ফোল্ডারটা আবার কি যখন আমি ফাইল স্ট্রাকচার দেখাবো তখন আমি এটা দেখাবো যে আপলোড ফোল্ডারটা কই থাকে ওয়ার্ড প্রেসের তো আপলোড ফোল্ডারের ভিতরে যখন রাখে এই তো যে যেখানে থিম অ্যাকচুয়ালি থিমের ফাংশন লেখা থাকে যে আমি এখানে থামনেল সাইজ দেখাতে চাই মানে আমার যদি একটা ছোট্ট একটা এই টুক জায়গা নিয়ে একটা যেমন আমার যদি এই টুক জায়গা নিয়ে একটা কোনো ইমেজ দেখানো দরকার হয় সেখানে কিন্তু আমার ফুল ইমেজের ইমেজটা লোড করার দরকার নাই তাহলে কিন্তু আমার পুরো দুই মেগাবাইট শুধু এটুকের জন্য যাচ্ছে আমি এটুকের জন্য যদি আমি থামনেলটা ইউজ করতে পারি তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে আমার থামনেলটা হইতেছে কাজে লাগা যেতেছে মানে ওইটুক দেখানোর জন্য কিন্তু থামনেলটাই যথেষ্ট তার মানে খালি খালি আমার এত বড় সাইজ দেখানোর দরকারই নাই একটা ইমেজের জন্য সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে করে আসলে সাইজগুলো ডিফাইন করা থাকে অ্যান্ড সেই সাইজগুলো আমি এখান থেকে ডিফাইনটাকে আমি চেঞ্জও করে দিতে পারি যে আমি আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি থামনেল চাইতেছি তিনশো তিনশো নট একশো পঞ্চাশ একশো পঞ্চাশ এত ছোট চাইতেছি না তো আমি এখানে তিনশো তিনশো সেট করে দিলে সেটা আমার এভাবে সেট হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে আচ্ছা এরপর একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে পারমালিং হ্যাঁ এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে যেমন এই যে পোস্ট এই পোস্টের এখানে এই যে আমি ভিউ পোস্ট যদি আমি করি হ্যাঁ এখানে আমার কি ওরাল দেখা দিচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আমার রুট মানে ওয়ার্ড প্রেসের আমার মেইন ডোমেন আর এটা হচ্ছে আমার কি এটা হচ্ছে এই স্লাগ মানে হচ্ছে এই যে আমার এই পোস্টার অ্যাকচুয়ালি এই স্লাগটা ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি চাইতেছি আমি এই স্ট্রাকচারে এই জিনিসটাকে দেখাবো না হ্যাঁ আমি এভাবে দেখাতে চাইতেছি না বাট এটাই আসলে বলে রাখি এটাই আসলে এসিও ফ্রেন্ডলি এভাবে করে দেখানোই সবচেয়ে বেটার বাট আমি যদি সেভাবে করে না দেখাই আমি হচ্ছে এভাবে করে দেখাবো হ্যাঁ প্লেন দেখাবো প্লেন মানে হচ্ছে আমি যদি আবার এখন যাই আমি পোস্টে হিট করি তাহলে যদি আমি কিভাবে করে দেখাই এ দেখেন এখন দেখাতেছে যে পি ইকুয়াল টু সেভেন মানে এটা পি মানে হচ্ছে আমার পোস্ট হ্যাঁ পোস্ট ইকুয়াল টু সাত নাম্বার পোস্ট মানে এই পোস্টের আইডি এটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আইডি এটা হচ্ছে সাত নাম্বার আমার আইডি এই এটা হচ্ছে পি ইকুয়াল টু সাত নাম্বার হচ্ছে আইডি এটা এভাবে করে দেখাইতেছে এভাবে করে আমার পোস্টগুলো আসবে হ্যাঁ এটাকে আমি এভাবে দেখাইতে পারি একভাবে তারপর হচ্ছে আরেকভাবে যেটা দেখাতে পারি ডে অ্যান্ড নেম এরপর ডে অ্যান্ড নেম চুজ করলে আমার এই যে এটা হচ্ছে আমার এভাবে দেখাবে দুই হাজার বাইশ আজকের ডেট তারপর হচ্ছে আমার পোস্টের ইউআরএল মান্থ নেম এভাবে দেখাতে পারে তারপরে আর্কাইভ যদি দেখাতে চাই নিউমেরিক এভাবে দেখাবে ইভেন আমি কাস্টম স্ট্রাকচারও সেট করতে পারবো কাস্টম স্ট্রাকচার আমি এখান থেকে নিজস্বভাবে আমি কিভাবে দেখাতে চাই আমি এখান থেকে চুজ করে দিতে পারবো হ্যাঁ যে খুশি সেটা চুজ করে দিতে পারবো বাট সবচেয়ে বেস্ট অপশন হচ্ছে পোস্ট নেম এটাকেই দেখানো এটা হচ্ছে এসিও ফ্রেন্ডলি হ্যাঁ সো এভাবে করে আমি এই জিনিসটাকে করে পারবো আর এই জিনিস এই দুইটা জিনিস আমার এখনো ইউজ করা হয় নাই যে এই দুইটা জিনিস কি ক্যাটাগরি বেস ফর এক্সাম্পল ইউজিং টপিক্স অ্যাজ ইউর ক্যাটাগরি বেস উড মেক ইউর ক্যাটাগরি লিঙ্ক আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার ক্যাটাগরি লিঙ্কের
এখানে আমার হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসে যারা প্রাইভেসি পেজ গুলো আমরা বানাইতে চাই সো এখানে হচ্ছে যেমন আমার ওয়ার্ড প্রেসে আমি এসো করলে যে এই প্রাইভেসি পলিসি পেজ হ্যাঁ দেখছেন এখানে লেখা থাকে যে প্রাইভেসি পলিসি পেজ যে এটা যেমন ফ্রন্ট পেজ আমার এই যে এটা আমি রিডিং থেকে চুজ করতে পারলাম হ্যাঁ রিডিং থেকে চুজ করতে পারলাম সো এখানে প্রাইভেসি পলিসি পেজটাকেও কিন্তু আমি চুজ করতে পারবো সো প্রাইভেসি পলিসি পেজটাকেও আমি এখান থেকে চুজ করতে পারবো বাট আমার নিজের হচ্ছে আমার একটা মতামত এই জিনিসটাকে আসলে আমার মনে হয় এইখানে এই মাইগ্রেট করতে পারলে বেটার হয় যেমন যেহেতু এখানে হোম পেজ আছে পোস্ট পেজ আছে প্রাইভেসি পলিসি পেজটাও আসলে এখানে থাকতে পারে এটা আমার নিজস্ব মতামত হয়তো আমি এটা নিয়ে একটা মানে করে হচ্ছে টিকটও করতে পারি যে হচ্ছে প্রাইভেসি পেজটাকে আসলে রিডিং এর মধ্যে এখানে নিয়ে যাওয়া जिसगुलट पेजा तो প্লাগ ইন থেকে আসছে যেটা বললাম সো এখানে কিছু প্লাগ ইন এর অপশন টপশন এখানে আসছে সো এখানে বাট যেটা আমরা করি এখান থেকে ডুপ্লিকেট পেজের জন্য এটা ইউজ করি প্লাগ ইনটা আচ্ছা এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি আমার মেনুর কাজটাজ গেল আর হচ্ছে আমি এখান থেকে তো সার্চ করতে পারি এটা তখন দেখাইছিলাম আর কিছু ছোট ছোট অপশন আছে যেমন আমি ড্যাশবোর্ডের অপশনে গেলে যে উপরে একটা আছে স্ক্রিন অপশন হ্যাঁ এখানে গেলে এই যে আমার এই নিচে যে আচ্ছা নিচে যে আমার হচ্ছে ইয়াগুলো থাকে এই যে এত অপশন টপশন থাকে এই জিনিসগুলাকে যেমন আমি সাইট হেল্প দিলে যে এখান থেকে এটা চলে যেতেছে হ্যাঁ এই যে আমি এভাবে করে প্রোটেক্টকে ক্লিন করে ফেলতে পারি আমার এই জিনিসটাকে আমার এই জিনিসগুলো সব হচ্ছে এইখান থেকে আমি কন্ট্রোল করতে পারি যে কি কি আমি এখানে দেখাতে চাই কি কি দেখাতে চাই না এখানে এই জিনিসটা হেল্প অপশনে গেলে ওয়ার্ড প্রেসের হেল্পের জিনিসপত্রগুলো এখানে আসবে যদি কোনো আমার দরকার হয় এখানে সেইখান থেকে আমি ওয়ার্ড প্রেসেস ওই বাইরের সাইড গুলোতে চলে যেতে পারবো এখান থেকে যদি আমার কোনো হেল্পের দরকার হয় এখান থেকে চলে যেতে পারবো এই আর এখানে ছোট একটা জিনিস মিস করে গেছি আপডেটস আপডেটস মানে হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেসে যখন কোনো প্লাগ ইন অথবা থিম আপডেট দেয় তখন সব আপডেটস গুলো অ্যাকচুয়ালি এই পেজটাতে দেখায় এটা হচ্ছে আপডেটস পেজ বলে ওয়ার্ড প্রেসের এই ওয়ার্ড প্রেসের এখানে হচ্ছে আপডেট গুলা দেখাতে থাকে যেমন যে প্লাগ ইনসের কোনো আপডেট আসলে এখানে দেখায় থিমস এর আপডেট আসলে এখানে দেখায় ইভেন ওয়ার্ড প্রেস এর নিজস্ব আপডেট আসলে এখানে দেখায় সো সেখান থেকে আমরা ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন থিম সব এখান থেকে আমরা আপডেট দিতে পারবো এটা হচ্ছে আপডেট কোর পেজ এই যে আপডেট কোর ডট পেজ পে এখান থেকে আমরা সব আপডেট দিয়ে দিতে পারবো হ্যাঁ এটাই সো এটাই সো আমি মনে হয় মোটামুটি সব কিছুই কভার করে ফেলছি আর কিছু বাকি নাই সো কারো যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমরা করতে পারি অথবা রবিন ভাই তারপর আফরিন আপু কিছু বললে বলতে পারি আমার মনে হয় নতুন একজন জয়েন করেছে জান্নাতুল অনেকেই জয়েন করছো কয়েকজন মনে হয় চলে গেছে সো একজন মনে হয় আছেন জান্নাতুল আপনার ইন্ট্রোটা একটু দিলে ভালো হতো যে আপনি কে কোথা থেকে আসছেন বা কাজ করছেন কি নিয়ে আচ্ছা <laughs> 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 